So good evening, ma. Hello, cake is up. Good evening. Cake is up. <laughs> so okay. Nama ipa chakra bika class la weather and climate ni soli tu reunion pati kira kama. Saat ini la naya tak ki bad weather ala. So ini nales kadi sila kongja ada nas kongja network issue aite. So okay. Soalnya, weather na inna, climate na inna. Weather ke climate ke inna mana difference? Soalnya apa? Weather na warni like twenty four hours ke ide panca de weather. Adi thirty five years ke once itu panca ada climate. Yes. Thirty five years average weather udah average. Weather itu orang awal aja, nama nu pertanjur sa awal aja, na climate na soluangnya. Apa climate tu, anda permanent ada rukom, ada change aja tu. Weather na daily mari kita rukom. Ippa kuda niaga Chennai la pating, na weather apa dia mari? Oru cooling weather arka. Nama anda climate na lari kono ippa solok kuda aja. Weather na lari kena ippa dekik solano. Anda weather ini climate ini pagi ke kuda cara ni gal, enna nana nama patir pon. Ada oru temperature. Atmosphere, atmospheric pressure, ada itu temperature, atmospheric pressure. So, adil lama sah nama untuk sah nelayan itu patut pama. So, adil pera nama sah weather yang climate yang kepadi kekuli karni kelihatan nana. So, apa nak soliti? So, nama nelayan karni kelapa ti over karni kelapa patut tuan dulu pama. So, okay. Adil lama pasti temperature, sah temperature nana nana, weapon elai, pressure nana nana. So pressure na nama saya air pressure na na, so anda tak terlalu weight na nama saya. So okay. Ia perih so weather itu lain macam na, na nama kita terpapar ma. So okay. Atulah nanti kau tu temperature air pressure beri kita terpapar. Adat teri adat ada continuation. India orang orang lewat darah peti pakai perang. India kalan ni leh padi kum karni galen na. The screen teri dah ma. The screen teri dah ma. Teri dah sir. Okay ma, dua orang sam. Dua orang sam orang. Aggregation. Water, water, uh, you know, I think, uh, we have to edit it. Hmm. Presentation. Padi kira karni gal yang mana? Karni gal yang mana? Nampak orang. Pasti, aja parawal, aja mana nama? Pasti, nana latitude orang suluangan. 80 degree lah, macam tu, 90 degree beri irkama. Ada aja parawal, aja mana nama? 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 Aja parawal, aja Adikama, adanya senam lor de, adikama na heart ta rukom. Ini dalam ya ma, nama lor de ya, wadai India tropic up cancer ke melap pogo de. Ten India tropic up cancer kila rukom. Tropic up cancer ke kila ulla pagi de kalla. Alu India, alu adanya samunuti alu tanjil nalu unduh. Nama kita nalla unduh jenah suri race unduh padu. Adanya nalla ten India different a rukom, wadai India adu ura different a rukom. Asa ipuri nana nama heart ta unduh pergi rana. Ada unduh, accha parol nala, nama India ura kal nilai unduh semaru berde. Saya India malu tu murai mari malapai dama. Saya India mari India malu tu murai mari wayi lari kita. Murai mari climate terka. Murai mari weather terka. Soalan apa? Ada tu India malu tu murai mari weather terka ma. Soalan. 
இல்ல சார் நீங்க இப்ப டெல்லியில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாசம் எல்லாம் சார் நமக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டு நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் அடிக்கும் அதே சென்னையில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட கம்மியா தான் அடிக்கும் ஒய் சரி எதனாலன்னா இந்த அச்சுரைகையும் ஒரு காரணம் அதாவது நமக்கு சொல்லுவாங்களம்மா அதாவது சார் நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது சார் நமக்கு என்னம்மா நம்மளோட டிராபிக் ஆப் அதாவது ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து நம்ம மேல போக போக என்னமா ஆகும் அதாவது ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து டூ ஓட்ஸ் போலுக்கு போக போக டெம்பரேச்சர் கூடுமா குறையுமாமா ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து நம்மளுடைய வட துருவத்துக்கு போக போக நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் ஏன்னா சூரியனுடைய சொந்த அங்கே படாது அது அந்த இருபத்தி மூன்று டிகிரி வரையும் நமக்கு சூரிய ஒளிப்படும் அதுக்கு மேலே வந்து நமக்கு வந்து படாது ஸோ ஓகே அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதான் அச்சரைகை அதான் லேட்டிடியூடு ஸோ லேட்டிடியூடு வைஸாக நம்மளோட இந்தியா வந்து இந்தியாவில் வந்து நிறைய கிளைமேட்டு சார் நிறைய அதனால் சார் நிறைய விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு காரணம் சார் ரெண்டாவது காரணம் வந்து ஆல்டிடியூடு ஸோ ஆல்டிடியூட்னா நம்ம ஆல்டிடியூட்னா உயரம் அதாவது இந்திய காலநிலையை பாதிக்கிற காரணி காரணிகள் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு அச்சரைகை ஸோ மேலே லேட்டிடியூட் வைஸாக போக போக நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது ரெண்டாவது ஆல்டிடியூட் உயரம் போக போக நேற்றுக்கு பார்த்துருப்போம்லம்மா சார் நேற்றுக்கு பார்த்துருப்போம்ல நம்மளுடைய அது பேர் நம்ம ட்ராப்பஸ் பேரில் பார்த்துருப்போம்ல நம்ம மேலே போக போக நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் ஆயிரம் மீட்டருக்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து குறையும் நம்ம சொல்லியிருப்போம்ல அதுக்கு பேர் என்னமா லேப்ஸ் ரேட் நார்மல் லேப்ஸ் ரேட்னு சொல்லியிருப்பேன் அதை தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சென்னையோட சென்னை வந்து கடல் மட்டத்துலேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குது அங்கே முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது ஊட்டி கடல் மட்டத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது மீட்டரில் இருக்குது அங்கே கிளைமேட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஸோ பதினாலு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது ஒய் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்லம்மா ஆயிரம் மீட்டருக்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சு வந்து குறையும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது மீட்டருக்கு மைனஸ் பண்ணோம்னா ஸோ ஒரு இருபதுக்கு இருபது கிட்டே குறையும் ஸோ அப்படி மைனஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து எவ்வளோ இருமா ஸோ முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து இது பதினாலு டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் எதுனாலம்மா உயரம் போக போக நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸோ வெப்பநிலை வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்தியாவில் உள்ள வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டை பாதிக்கிற காரணங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேட்டிடியூடுனால நமக்கு வந்து ஒரே மாதிரி வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து காலநிலை இருக்கிறது கிடையாது அதே போல் ஆல்டிடியூடுனாலும் நமக்கு ஒரே மாதிரி காலநிலைகள் காலநிலைகள் கிடையாது ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஊட்டி எடுத்து பாருங்கள் அங்கே என்ன இருக்குது இல்லை கொடைக்கானலுக்கு போங்க இல்லைனா யாராவது தேனி இருக்கிறீங்களா தேனியில் நீங்கள் போனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதே புதுக்கோட்டை போய் பாருங்கள் வெயில் போ பயங்கரமான வெயில் அடிக்கும் அதே தேனி போனீங்கன்னா குளிராக இருக்கும் ஏன்னா தேனி வந்து உயரத்தில் இருக்குது புதுக்கோட்டை கீழே இருக்குது இது எல்லாமே அதனால அதை சொல்லியிருக்காங்க ஆல்டிடியூடு போக போக ஆயிரம் மீட்டருக்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து குறையும் அதுதான் வந்து இதுமா ஸோ அடுத்தது ஸோ மூன்றாவது பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி ஸோ மூன்றாவது பாயிண்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி அதாவது கடல் மட்டத்துலேருந்து ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறோம் ஸோ அதை பொறுத்தும் இருக்குமா மூன்றாவது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி அதாவது கடற்கரையிலேருந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குமோ அதை பொறுத்து வந்து நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஸோ மாற தான் செய்யும் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இங்கே ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன் ஓகே இங்கே பாருங்களேன் அதாவது இப்போ இப்போ பாருங்கம்மா இந்த சென்னை எடுத்துக்காங்க சென்னையில் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்காங்க இப்போ டெல்லியில் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் எடுத்துக்காங்க நமக்கு சி எவ்வளோ தூரமாக இருக்குது இந்த இங்கே தானே மெரினா ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து பீச்சுனா நம்ம வந்து கடற்கரையில் தானே இருக்கோம் அதனால் நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா கடல் காற்று நம்மளோட இந்த சூடு எல்லாத்தையும் கண் தனிச்சிடும் ஆனால் டெல்லி க டெல்லியில் உள்ள மக்கள்லாம் காற்று வாங்கன்னா எங்கே வரணும் கடல் காற்று வாங்கன்னா ஒன்று குஜராத்துக்கு வரணும் இல்லை மேற்கு வங்கத்துக்கு வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா வந்தானா அப்போ இது வந்து இன்டீரியரில் இருக்குது உள்ளே இருக்குது அதனால் இங்கே எப்படி இருக்கும் டெம்பரேச்சர் வந்து கூடும் இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியான இருக்கும் அது மட்டுமே இல்லை இப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே அதே சென்னை எடுத்துக்கோங்க அதே வேலூர் எடுத்துக்கோங்க வேலூரில் பட்டு வெயில் அடிக்கும் ஆனால் சென்னையில் ஓரளவு டெம்பரேச்சர் கம்மியானா இருக்கும் அது என்ன காரணம் அதான் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி கடற்கரையிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் பக்கத்தில் இருக்கோமோ அதை பொறுத்து சார் ந
எவ்வளவு பக்கத்துல இருக்கோமோ அவ்வளவு டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கோமோ அவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் இந்த பாயிண்ட் சோ ஓகே அதுதான் இந்த பாயிண்ட் சோ ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னப்பா கொடுத்துருக்கு நிலத்துக்குள்ள இருக்கு நம்ம எங்க இருக்கும் தமிழ்நாடு வந்து கடற்கரை ஓடத்துல இருக்கும் அதான் காரணம் நான்கு அதே போல ரெயின் வெஸ்ட் பெங்கால்ல நூத்தி பத்தொன்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஏன்னா கடற்கரைக்கு பக்கத்துல இருக்கு சோ சீக்கு பக்கத்துல இருக்கு அதனால அந்த சீல இருந்து வந்து ஈரப்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு வந்து மலையை கொட்டிடும் ராஜஸ்தானுக்கு பக்கத்துல ரொம்ப தூரத்துல இருக்கும் அதனால அங்க மழை பெய்யாது அடுத்துருமா மான்சூன் சோ மான்சூனும் நம்ம இந்தியாவோட இப்ப காலநிலைகளை தீர்மானிக்குது சோ இந்தியாவில வந்து என்ன மான்சூன் பாருக்கு நம்ம இதனா ஆல்ரெடி போன கிளாஸ்லயே பாத்துருப்போம் சோ இந்தியாவில ரெண்டு கால ரெண்டு மான்சூன் இருக்கு ஒன்னு தென்மேற்கு பருவக்காற்று இன்னொன்னு வடகிழக்கு பருவக்காற்று ஒன்னு சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் இன்னொன்னு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று நாடு முழுவதும் எழுபத்தஞ்சு பத்து சதவீதம் ரயின் பாலையும் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இருபது சதவீதம் ரயின் பாலையும் கொடுக்கும் இந்த மான்சூனும் இந்திய கால்நிலையை பாதிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான காரணிகள் நம்ம சொல்லியிருப்போம் சோ ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஐந்தாவது லேண்ட் பார்ம் நிலத்தோற்றம் நம்ம எங்க இருக்கமோ நிலத்தோற்றத பொறுத்து வந்து நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து மாறும் சோ நிலத்தோற்றம்னா ஒண்ணும் கிடையாது சோ நிலத்தோற்றம்னா என்னன்னா சோ நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு சோ நீங்க இப்ப எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பொறுத்துனா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி கூடுமா குறையுமான்னு சொல்லுவாங்க சோ ஓகே இப்ப எடுத்துக்கோங்களேன் இது ஒரு மலை இது ஒரு மவுண்டை இந்த பகுதியோட பேர் வந்து மங்களூர் எடுத்துக்கோங்க இதோட பேர் வந்து மங்களூரு 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 இது இந்த பகுதியோட பேர் என்னன்னா மலையோட இன்னொரு சைடு இருக்கிற பகுதியோட பேர் என்னன்னா பேங்களூர் பேங்களூர் இதுதான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இப்ப நமக்கு வந்து வீண்டு வந்து வரும் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இங்க பே ஆஃப் பெங்கால்ல மாய்ஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்க மோதிர் மோதி மோதி மோதிர் மோதி மோதி நம்மளுடைய கில்ஸோட வெஸ்ட் சைடு இதுக்கு பேர் என்னப்பா விண்டு வேர்ட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மவுண்டைனோட வெஸ்ட் சைடு இதுதான் மலை பெரும் பகுதின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல விண்ட் வேர்ட் சைட்னு சொல்லுவாங்க விண்ட் வேர்ட் சைட் விண்ட் வேர்ட் சைட்னு சொல்லுவாங்க விண்ட் வேர்ட் சைட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இது ஆல்ரெடி நம்ம இந்த கிளாஸ்லயே பார்த்திருப்போம் மான்சூன் கிளாஸ்லயே பார்த்திருப்போம் இது வந்து விண்ட் வேர்ட் சைடு இது மலை மறைவு பிரதேசம் லீவர்ட் சைட்னு சொல்லுவோம் இது லீவர்டு சைட்னு சொல்லுவோம் மழை வந்து கொட்டி இருக்கும்பா ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வெண்ட்வர்ட் சைட்ல இருந்து விண்டு இறங்கும் போது மாய்ஸ்டரே இருக்காது ஈரப்பதமே இருக்காது அதனால வெறும் தூத்தல் மட்டும்தான் தூரிட்டு போயிருக்கோம் வெறும் தூத்த அதனால தான் நமக்கு வந்து என்ன சொல்லிடுவாங்க தென்மேற்கு பருவக்கற்று தேனி பக்கம் பெஞ்சால் சாரல்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆனா தேனி இந்த சைடு இருக்கும் இந்த சைடு கேரளா இருக்கு அதனால தான் கேரளாவுக்கு நல்ல மழை கொடுக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு மழை கொடுக்கல மங்களூர் இடத்துல கேரளா பெங்களூர் இடத்துல தமிழ்நாட்டை போட்டா அதுதான் காரணம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் அதுதான் ஒரு 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 பகுதி எந்த இடத்துல இந்தியாவோட எந்தெந்த பகுதி எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோ நிலத்தோற்றத்தை பொறுத்து அங்க அதிகமான வெதர் அதிகம் மழை பெய்யறதும் அந்த அந்த வெதர் அண்ட் கிளைமேட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இந்தியாவோட காலநிலைகள் பருவநிலைகள் பாதிக்கிற காரணிகள்ல நிலத்தோற்றமும் ஒரு காரணிகள்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நிலத்தோற்றமும் ஒரு காரணிகள் ஸோ அடுத்த அடுத்த அதான் சார் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னப்பா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஜெட்டு விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜெட்டு காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஜெட் காற்றுகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜெட்டு காற்றுகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒரு ஒரு காற்று வந்து 
ஒரு காற்று ஒரு காற்று இந்த சைடு வீசும் பா ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் சைடுல வந்து வீசும் இந்த காஸ்ட் இந்த காற்று என்ன பண்ணோம்னா கடுமையான அதனால ஒரு ஒரு காற்று அடிக்கும் பா எங்க அடிக்கும் ஹிமாலய சைடுல வந்து அடிக்கும் இதுக்கு ஏன் ஜெட்டு காற்றுன்னு அடிச்சா சொன்னாங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஜெட்டு இருக்குல்லம்மா ஸோ ஜெட்டு பேஸ் ஜெட்டு பேஸ் இருக்குல்ல ஜெட்டு வந்து அதாவது முன்னாடி இரண்டாம் உலக பிற்காலத்துல ஒரு ஜெட்டு வந்து ஜப்பான்ல இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகுது போகும்போது நமக்கு வந்து அதனால அதிகமான ச ரொம்ப லேட் ஆகுது ஆனா அது வரும்போது ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடுது எதுனாலன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு காற்று அடிச்சு சீக்கிரம் கொண்டுகிட்டு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால அந்த காற்றுக்கு பேரு பின்னாடி ஜெட்டு காற்றுன்னு பேர் வந்துச்சு இந்த ஜெட்டு காற்று நம்மளுடைய அதனால இந்த நம்மளோட பூமியில ரெண்டு இடத்துல அடிக்கும் ஒன்னு வந்து நம்மளுடைய அதனால டிராபிக் டிராபிக்கல் ரீஜன்ல இன்னொன்னு வந்து போலார் ரீஜனுக்கு பக்கத்துல ரெண்டு காற்று வந்து அடிக்கும் அப்படி இந்த டிராபிக்கல் ரீஜன்ல அடிக்கிற காற்று இந்தியாவுக்கு மலையை கொண்டுகிட்டு வருது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் உருவாகிறதுக்கு இந்த காற்றுனா என்ன பண்ணுது ஒரு காற்று கொஞ்சம் ஈரப்பதம் கொஞ்சம் வெப்பநிலையை கொண்டுகிட்டு வருது அந்த வெப்பநிலையை கொண்டுகிட்டு வந்து ஹிமாலயன் பகுதியெல்லாம் கொண்டாந்து விட்டுரு அதனால இந்த ஹிமாலயன் பகுதி சூடாயிரு சோ லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது சோ நம்ம நேரத்துக்கு சொன்னோம்னா சவுத்ல இருந்து ஹை ப்ரெஷர் அந்த விண்டு வரும் அந்த விண்டை வர வைக்கிறதுல அந்த ஜெட்டு காற்றும் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ அதாவது இந்திய காலநிலை பாதிக்கும் காரணங்கள் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா லாட்டிடியூடு ஆல்டிடியூடு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் சீல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கிறோம் சோ இது கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் நம்ம எந்த லேண்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறோம் நம்ம நாட்டோட மான்சூனு ஸோ அது மட்டுமே இல்லாம ஸோ கடைசி வந்து ஜெட் காற்று இது எல்லாமே தான் இந்திய காலநிலைகளை பாதிக்கிற காரணிகள் ஸோ ஓகே இதுல எதுவும் டவுட் இருக்காப்பா இதுல எதுவும் டவுட் இருக்காமா ஸோ எனி டவுட் இருக்கா நம்ம சொன்னார்ல இல்ல சார் ஸோ ஓகே புரியலாம் அப்பப்ப கேட்டுருங்க அதாவது நம்மளோட பூமியில ரெண்டு ஜெட்டு காற்று இருக்குப்பா அதாவது சோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உயர் அழுத்த காற்று அதாவது உயர் உயர் லாட்டிடியூட்ல போகும்ப்பா உயர்ந்த லாட்டிடியூட் அதாவது ஒன்னு முப்பது டிகிரி வாக்குலையும் இன்னொன்னு வந்து அறுபது டிகிரி வாக்குலையும் போகும் தம்பி சோ ரெண்டு இடத்துல இந்த காற்று வந்து போகும் சோ இந்த காற்று என்ன பண்ணோம்னா அந்த அதனா என்ன பண்ணோம்னா நம்ம நார்மலா பார்த்தோம்னா ஈரப்பதம் எல்லாத்தையும் கொண்டுகிட்டு வரும்பா அதாவது ஈரப்பதம் அதாவது இந்த சைடு வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த காற்று இங்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த காற்று இங்கிட்ட அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் வருஷம் ஃபுல்லா அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சோ அது பர்டிகுலரா என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காற்று நம்மளுடைய மே மாசம் ஜூன் மாசம் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நம்மளோட இந்த சைடு நமக்கு வந்து மெடிடேரியன்சின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இந்த மெடிடேரியன்சில இருந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கடுமையான அந்த வெப்பத்தை எல்லாத்தையும் கொண்டுகிட்டு வரும் இந்த வெப்பம் எல்லாத்தையும் கொண்டுகிட்டு வந்து ஹிமாலயன் ரீஜன்ல வந்து கொண்டாந்து வந்து ஹிமாலயன் ரீஜன்ல கொண்டாந்து அழிக்கும்பா அப்படி அடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஓரளவு நமக்கு ரொம்ப ஹீட்டை வந்து கொண்டாந்து விட்டுரு அப்போ ஹீட் அதிகமானுச்சுனால என்னப்பாங்க லோ ப்ரெஷர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகுமா அப்படி லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு நம்மளோட இந்தியன் மான்சூன் நம்மளுக்கு பருவ கற்று நமக்கு மே ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி கேரளாவில் அடிக்கிறா அப்படி அடிக்கிறதுக்கு அந்த ஜெட் காற்று அந்த ஈரப்பதம் அந்த வெப்பநிலை எல்லாத்தையும் கொண்டாந்து நம்மளோட ஹிமாலயன் ரீஜன் திபத்து ரீஜன்லாம் கொண்டாந்து கொட்டிடுது அதனால நமக்கு வந்து இந்தியன் மான்சூன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அது நம்ம காரணம் ஸோ இந்த ஜெட்டுன்னு ஏன் பேர் இருந்துச்சுன்னா ஜெட்டை விட்டு பார்த்தாங்க ஜெட்டு போகும்போது ஏன்னா இந்த காற்று இப்படி அடிக்கும் இந்த டைரக்ஷன்ல அடிக்கிறது அதாவது ஜப்பான்ல இருந்து இப்படி சுத்துறாங்க இப்படி அமெரிக்காவுக்கு போறாங்க லேட் ஆகுது ஆனா இப்படி வரும்போது சீக்கிரமா வந்துடுறாங்க எதுனாலன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜெட்டு காற்றுனா அவங்கள தள்ளிக்கிட்டு வந்துடுது இது சீசன் சீசன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும்பா அது என்ன சம்மர் சீசனுக்கு பயங்கரமா அடிக்கும் வின்டர் சீசனுக்கு வீக் ஆயிரும் வின்டர் சீசனுக்கு இந்த காற்று வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிரும் ஏன்னா மேல போயிடும் காற்று சம்மர் சீசன்ட்டா நம்ம இந்தியா கிட்ட அடிக்கும் சோ அதனால தான் அந்த காற்று வந்து நிறைய வெப்பநிலை கொண்டாந்து வருது சோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு இந்திய மான்சூன் வந்து ஏற்படுறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இந்த ஜெட் காற்று இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ ஓகேப்பா சோ அடுத்த என்னன்னா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இந்திய காலநிலைகள் பாதிக்க காரணங்களை பார்த்தாச்சு சோ அடுத்தது என்னன்னா ஒன்னும் கிடையாதுல நிறைய வகைகள் இருக்கு ஒன்னு ரயின் பாலு ஒன்னு ஒன்னு ரயின் பாலு மலை அதாவது 
வாட்டர் ட்ராப்லெட் அதாவது ரெயின்பால்ல நிறைய இது இருக்குப்பா ப்ரெசிபிடேஷன் என்ன அப்ப வாட்டர் வந்து நீராவியாக மாறி கீழே விழுகிறதுக்கு பேர்னா ப்ரெசிபிடேஷன் அந்த ப்ரெசிபிடேஷன்லாம் நமக்கு எக்கச்சக்கமான வகைகள் இருக்கு அதுல ஒவ்வொன்னா பத்தி பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ரெயின்பால்னா என்ன சார் ஃபர்ஸ்ட் ரெயின்பால்னா என்னன்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட்டோட சைஸு அபோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெயின்பால்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வாட்டர் நம்மளோட வாட்டர் இருக்குல்லப்பா வாட்டர் பனி துளிகள் இருக்கா அதனா சார் நம்மளோட மலை துளிகள் இருக்கா அந்த மலை துளியோட சைஸை நீங்க வந்து மழை பெய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அதோட எம்எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ரொம்ப திக்னஸ் கம்மியா இருக்கா அதை டிராப்லெட்டோட சைஸ் வந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதான் ரெயின்பால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகே ஆனா அதோட பெருசா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெயின்பாலோட கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதான் சார் அதுக்கு பேர்னா ஸ்னோ ஸோ அதனா ஸ்னோ பனின்னு சொல்லுவாங்கல்ல பனி மூடு பனி வந்து மூடி இது லிட்டில் ஜிக்கா தானே சார் அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்டோட கொஞ்சம் லிட்டில் ஜிக்கா இருக்கும்ப்பா நீங்க வந்து பனி காலையில வந்து அதாவது வின்டர் சீசன்ல பாருங்களேன் சார் வின்டர் சீசன்ல வந்து சார் நமக்கு வந்து பனி துளி வந்து பெய்யும்லப்பா அது அதை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நேரில் பார்க்கலாம் ஸோ ஆனால் மலை துளி பெஞ்ச உடனே போயிடும் ஆனால் வந்து பனி துளி அப்படியே இருக்கும்ல நீங்க பனி துளியும் மலை துளியும் எடுத்து பாருங்களேன் சார் அதனால சார் அதனால ஸ்னோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மூடு பனி வந்து மூடி இருக்கும் சார் நமக்கு வந்து நார்மலாக வெளில வரும்போது கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு 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 புல்லு இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு செடியில போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து ஸ்னோ வந்து எப்படி வந்து இதாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் அதான் ஸ்னோ பால்னு சொல்லுவாங்க இது ரெயின் பால் இது ஸ்னோ பால் இது வந்து பனி வந்து பெய்யுது இது வந்து ரெயின் பால்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்லீட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஸ்லீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லீட்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு கல் மலைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருப்பா அதாவது அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்டோட சைஸ் சார் அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்டோட சைஸ் வந்து சார் ஒரு அஞ்சு எம்எம் கிட்ட இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கல் மலைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெருசு பெருசா உழுவும்ப்பா அதாவது ஆலங்கட்டி மலைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதெல்லாம் இதுல நம்ம வரும் சார் ஆலங்கட்டி மலை வந்து சார் நமக்கு வந்து ஐஸ் கட்டியா கீழே உழுகும்ல அதாவது இதெல்லாம் எதுனால்னா நம்மளுக்கு வந்து நீர் வந்து ஆவியாகுன உடனே அதோட சத அதோட அந்த அந்த வெப்பநிலை அடைகிறதுக்கு முன்னாடியே விழுந்துரும் அதாவது அந்த ஒரு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் இல்லைன்னா அது கீழே விழுகணும்னு ஒரு விதி இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே விழுகிறதுனால என்ன ஆகுது பெருசா வந்து விழுந்துரும் அப்படி விழுகிறதுனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கல் மலைன்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாம கெயில் ஸ்டோம்னு சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து அதானே இங்க அடிச்சு பாருங்களேன் உங்களுக்கு கெயில் ஸ்டோம்னா நீங்க அமெரிக்காவில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோ இந்த ஒரு நிமிஷம் இருக்கீங்களேன் இந்த உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதாவது நார்மலா சின்னமா விழுந்துச்சுன்னா மழை அதோட கொஞ்சம் பனி துளி பெருசா ரொம்ப இதா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு எம்எம் கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அது பேர் நம்ம நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னா ஸ்லீட்னு சொல்லுவோம் அதோட பெருசா உள்ளதுன்னா அதுக்கு பேர்னா நம்பா அதுக்கு பேர்னா நம்ம நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னா ஹெயில் ஸ்டோம்னு பேரு அதாவது காரை கண்ணாடியே உழுந்துரும்ப்பா அமெரிக்காவிலலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளோட இந்த அவங்களோட விண்டர் சீசன்ல இப்படி நம்ப உழுகும் அதாவது அந்த வாட்டர் வந்து அதோட அதனா நீர் வந்து ஆவியான உடனே பாஸ்டா விழுந்ததுனால பாருங்களேன் காரை பாருங்களேன் நொறுங்கிரும் கார்லாம் அந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆயிரும் கார்லாம் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிரும் அதனாலனா சார் இந்த ஹெல்ஸ்ரூம் வந்து ச இந்த அதாவது இதுவே அவங்க அவங்க நாட்டில் மிகப்பெரிய ஆபத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க அவங்க நாட்டில் உள்ள ஆபத்துல இந்த ஹெயில்ஸ் ஸ்டோமே வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தை வந்து அவங்களுக்கு விண்டாகும் அதனாலனா சார் அவங்க வந்து இந்த ஹெயில் ஸ்டோம் கூட வந்து அமெரிக்காக்காரங்க வந்து பயப்படுவாங்க ஏன்னா ஹெயில் ஸ்டோம் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணிடும்ப்பா சார் நம்மளோட கார்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதுல ஹெயில் ஸ்டோமும் ஒரு முக்கிய பங்காற்றும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓகே அது இல்லாமல் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்களேன் கார் கண்ணாடியா பாருங்க கண்ணாடியெல்லாம் நொறுங்கிரும் பாருங்க கார் 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 பார்ட்ஸ பாருங்க இது எல்லாத்தையும் நொறுக்கிறோம் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹெயில் ஸ்டோம்னு சொல்லுவாங்க ஹெயில் ஸ்டோம் வந்து என்ன சொ என்ன பண்ணோம்னா 
காரை கூட டேமேஜ் பண்ணுது ஸோ அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு அது அது ஏன்னா அதை அதோட சைஸ் வந்து பெருசுமா அதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ ஓகே ஸோ இது தாமா ஸோ இங்க பாருங்க இது அமெரிக்காவில் இது அடிக்கடி நடக்குமா அமெரிக்காவில் இந்த ஹெல்த் ஸ்டம் வந்து அடிக்கடி நடக்கிற ஒரு பினாமினா ஸோ அதை தாமா நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஸோ ஒன்று ரைனு ஸோ அடுத்தது வந்து ஸோ ரைனு ஸோ அடுத்தது வந்து பனி ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்லீட்டு கல்மலைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஹெல் ஸ்டம் வந்து அதோட பயங்கரமாக இருக்கும் பயங்கரமா இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் ரொம்ப டேமேஜ் வந்து விண்டாக்கிரும்னு சொல்லுவாங்க இப்பனா எப்படி மழை வந்து பெய்ய போகுதுன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ ஓகே ஸோ நீங்க வீடு இப்ப சென்னையில இருந்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப சென்னையிலேயே மழை வந்து பெய்யுது எப்படிப்பா ரெயின் வந்து பெய்யுது ரெயின் பால் எப்படி ஏற்படுது ஸோ ஓகே ரெயின் பால் எப்படி ஏற்படுது சொல்லுங்கப்பா யாராச்சும் சொல்லுங்க எப்படி வந்து மழை வந்து உருவாகுது ரெயின்பால் வந்து எப்படிப்பா உருவாகுது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆல ரெயின்பால் உருவாகுதா நீருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட் என்னப்பா நீர் கடலில் வந்து நீர் வந்து ஆவியாகும் நம்ம படிப்போம் அதாவது நீர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆவியாகும் அதனால் என்னப்பா சொல்லுவாங்க எவாப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு அதிகமான ஹீட் அடிக்குது ஸோ அதிகமான ஹீட்டாக இருக்குது அதிக வெயில் அடிக்குது ஸோ அப்படி வெயில் அடிச்சுன்னா என்ன பார்க்கும் ஸோ ஸோ அதிகமான வெயில் அடிச்சுன்னா என்ன பார்க்கும் நமக்கு வந்து சிட்டு அதனால் அதாவது நம்ம பூமியிலேயே மூணு சைடு வாட்டர்னா இருக்கு ஸோ மூணு சைடு நீ நீரால் சூழப்பட்டது தான் நம்ம பூமி அந்த பூமியில கடல் பரப்பு அதிகமா இருக்கு பகல்ல கடுமையான வெயில் அடிக்குது அப்படி வெயில் அடிக்கும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் அந்த எவாப்ரேஷன் ஆகிற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க அடிச்சு பாருங்களேன் சார் எப்படி சார் அதுன்னா சார் நம்மளோட சார் இந்த மாசங்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சார் எப்படி எவாப்ரேட் வந்து சார் நீர் வந்து ஆவியாகுதுன்னு நீங்க அடிச்சு பாருங்களேன் ஏன்னா நம்மளோட இதை லைவாக பார்க்கலாம் சரி நீங்கள் காலை அதிகாலை நேரம் இல்லைன்னா ஸோ வந்து ஒரு வெயில் அடிக்கிற மத்தியானத்துக்கு மேலே போய் பாருங்களேன் ஸோ மதிய நேரத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பீச்சுக்கு போய் பாருங்களேன் ஸோ பீச்சுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா சார் நீங்கள் இதை வந்து கன்னியாகுமரியில் அப்படியே லைவாக நடக்கும் சார் கன்னியாகுமரியில் என்ன ஆகும்னா அப்படியே நீர் ஆவி ஆகிறது தெரியும்ப்பா சார் அதனால் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதிகமான வெயில் அடிக்குது நம்ம 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 வந்து இப்போ ஹீலை வந்து ஒரு டீ போடுறோம் காப்பி போடுறோம் நம்ம சூடு படுத்தினா என்ன ஆகும் அந்த நீர் வந்து நீராவியாக மாறுதா அதாவது திடப்பொருள் திரவ பொருள் வாயு பொருள்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு திரவ பொருளும் வாயு பொருளாக நான் மாறும் அதே தான் வாட்டர் வந்து அதிகமான ஹீட் கொடுக்குறோம் ஹீட் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது எவாப்ரேஷன் ஆகுது எவாப்ரேஷன் ஆகிற அந்த வாட்டரில் என்ன இருக்கும் அந்த வாட்டரு எவாப்ரேஷன் ஆகுது அந்த வாட்டரில் ஹியூமிடிட்டி இருக்கும் அதாவது அந்த வாட்டரில் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ஹியூமிடிட்டி இருக்கும் ஈரப்பதம் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேஷன் ஆகணுனால என்ன ஆகணும் அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அதிகமான விண்டு இருக்கணும் ஸோ லோ ப்ரெஷர் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே இருந்தாங்கன்னா எவாப்ரேட் ஆகும் எவாப்ரேட் ஆன உடனே அந்த நீர் ஆவியானதில் ச நீர் வந்து ஆவி ஆகிட்டு அந்த நீர் ஆவியில் என்ன இருக்கணும் ஈரப்பதம் இருக்கணும் ஹியூமிடிட்டி இருக்கணும் ரெண்டாவது ஹியூமிடிட்டி இருக்கணும் சார் அதாவது நீர் ஆவி ஆகிட்டு கீழே வந்து குட்டி குட்டியாக தாவும் 
மேல போக போக பெரிய பெரிய மே அதுனா கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் நீரோட ஈரப்பதம் அதிகமா இருக்கிறதுனால அது மிகப்பெரிய கிளவுடா மாறும் அதாவது அதுக்கு பேர்னா அமுனாவது வந்து கிளவுடு ஃபார்மேஷன் ஏற்படும் அப்படி கிளவுடு ஃபார்ம ஃபார்மேஷன் இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா சதான் கண்டென்சேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது கண்டென்சேஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹீட்டா போகுது ஹீட்டா போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் குளிரும் குளிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா குளிர்ந்துன்னா அது என்ன பார்க்கும் மழையை வந்து கொடுக்கும் ஸோ குளிர்ந்துன்னா அது என்ன ஆகும் அதாவது ஒன்னு ஒரு தெர்மல் இண்டிசர் வேணும் அதாவது இந்த இடத்துல நமக்கு லைட்டா இப்ப குளிர்ந்துட்டு இப்ப ஏதாச்சும் ஒன்னு நமக்கு வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு கீட் வந்து லைட்டா கொடுக்கணும் லைட்டா வந்து ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ஈவென்ட் நடந்துச்சுன்னா லைட்டா டெம்பரேச்சர் வந்து இப்ப நமக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த நீராவி வந்து அந்த அந்த குளிர்ந்து என்ன ஆகும்னா மழையை வந்து கொடுக்கும் அந்த மழை பெய்யறதுக்கு பேர்னா பிரசிபிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க சம் பிரசிபிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது இது சி இது லேண்டு சியில இருந்து நமக்கு வந்து சென்ன ஆகுது எவாப்ரேஷன் ஆகுது எவாப்ரேஷன் ஆன உடனே அந்த எவாப்ரேஷன் இதுல நமக்கு ஹியூமிடிட்டி இருக்கு ஸோ மேல போக போக கொஞ்சம் ரொம்ப தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய கிளவுட கண்டென்சேஷன் ஆயிடுது இந்த கண்டென்சேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம்னா கிளவுடு அதுதான் அதுதான் அதுக்கப்புறம் கிளவுடு ஃபார்ம் ஆகி அந்த கிளவுடுல இருந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுறோம் ஸோ அதான் ஸோ குளிர்ந்து நமக்கு வந்து மழையை கொடுக்குது அந்த மழையை வந்து நம்ம சேகரிச்சு வச்சு நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகளுக்கு யூஸ் பண்றோம் மீண்டும் அந்த தண்ணி ஓசோனுக்கு போகுது மீண்டும் நீர் வந்து ஆவியாகுது ஆவியாகுது அடுத்தது வந்து சேனாகுதுன்னா ஈரப்பதம் அதுல இருக்கு குளிர்ந்து சமாளிக்க வந்து கொடுக்குது இப்படிதான் நமக்கு வந்து ரயின்பால் ரயின்பாலோட பேட்டர்ன் நமக்கு வந்து இப்படிதான் நடக்கும் ஓகே ஓகே நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் யாவாப்ரேஷன் கிளவுடு அதான் செய்ய அதுல வந்து ஹியூமிடிட்டி இருக்கும் கிளவுடு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது அடுத்தது என்ன பிரசிபிட்டேஷன் அந்த மழை கொடுக்குறதுனா பிரசிபிட்டேஷன் பிரசிபி தண்ணி வந்து ரெண்ட் ஆப் ஆகுது எங்க ஆகுது கடலுக்கு போகுது மீண்டும் எவாப்ரேஷன் ஹியூமிடிட்டி இருக்கும் அடுத்தது கிளவுடு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது கண்டென்சேஷன் அடுத்தது பிரசிபிட்டேஷன் அடுத்தது கடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சைக்கிள் தான் ஏன்னா ஒரு தண்ணி வானத்துக்கு போயிட்டு நமக்கு பூமிக்கு நல்ல தண்ணியா வந்து மீண்டும் அது கடலுக்கு உப்பு சால்ட் வாட்டரா போகணும் இதுதான் இயற்கையோட விதி நியதி சொகை இதுக்கு இடையிலனா என்னென்ன பேட்டர்ன் நடக்குதுன்னு நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல மிக முக்கியமானது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது எவாப்ரேஷன் ஆகுது எவாப்ரேஷன்னா ஒண்ணு கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீர் வந்து ஆவியாகணும் நீர் ஆவியாகணும்னா என்ன ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாக்கணும் ஒரு ஒரு பொருளை வந்து ஆவி ஆவியாக்கணும்னா என்ன ஆகணும் நீர் ஆவியா பண்ணனா என்ன பாக்கணும் ஓ இப்ப நீங்க டீ போடுறீங்க இப்ப டீ வந்து டீல இருந்து நீராவி வெளில வரும் இப்ப வந்து ஆஹ் சூடுபட்ட சூப்பர்மா அதுதான் ஹீட் வந்து கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணனா என்ன வேணும் ஹீட் வேணும் அண்டார்டிகா இருக்கு அண்டார்டிகாவில ஏன் அதிகமான மழை பெய் அதிகமா ரொம்ப அவ்வளவு ஓசன் இருக்கு ஏன் வந்து அங்க வந்து நம்ம வந்து மழை வந்து அந்த அளவுக்கு இது பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அங்க என்ன அங்க என்ன இல்ல இங்க என்ன பண்ண இல்ல அண்டார்டிகாவில என்ன இல்ல அதிகமான ஹீட் இல்ல இல்ல அதனால அங்க ஒழுங்காலாம் மழை பெய்யாது அங்க எல்லாமே என்னப்பா எல்லாமே கடல் தான் அந்த அளவுக்கு நல்ல தண்ணி எல்லாம் கிடைக்காது ஏன்னா காரணம் என்ன இங்க ஏப்ரேஷன் ஆகுறது கம்மி நம்மளோட இந்தியன் ஓசன் பசிபிக் ஓசன் எல்லாம் நல்லா எவாப்ரேட் ஆகும் சமீப காலத்துல நம்மளோட இந்தியன் ஓசன் வந்து ஓவரா எவாப்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு சோ ஓகே அடுத்தது அந்த எவாப்ரேட் ஆனது ஹியூமிடிட்டின்னு ஏதோ ஈரப்பதம் ஈரப்பதம்னு சொல்றமே அந்த ஈரப்பதம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பிரசிபிட்டேஷன்னா என்னன்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் பிரசிபிட்டேஷன்லாம் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு ஒண்ணு வாட்டர் டிராப்லேட்டோட சைஸ் ஐந்து எம்எம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரைன் பால் அதோட லிட்டு திக்கரா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்னோன்னு சொல்லுவாங்க அதோட லிட்டு திக்கரா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்லீட்டு அதோட ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதனால ஹெல் ஸ்டோம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆறு கூட டேமேஜ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நீர் வந்து ஆவி ஆயிடுச்சு இப்ப என்ன பண்ணணும் ஈரப்பதம் அதுல இருக்கா இல்லையா ஹியூமிடிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பாக்கணும் அதான் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ பத்தினா பாக்க போறோம் அதாவது ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹியூமிடிட்டில நமக்கு ஒரு மூணு வித ஹியூமிடிட்டிய பத்தி பாக்க போறோம் இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஈரப்பதம்னு
ஃபர்ஸ்ட்டு உள்ளதோட பார்க்க போகிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக்னா சுயம் அதுதான் தனியாக உள்ளது ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த பையன் தெரியுதாங்கன்னு நமக்கு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஒரு காற்றை எடுத்துக்கிறீங்க அதாவது ஒரு கிலோகிராம் அதாவது கீழே பாருங்களேன் ஒரு கிலோகிராம் யாரில் எவ்வளோ கிராம் வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறதோட பேர்னா ஸ்பெசிபிக் கிமிடிட்டின்னு பேரு அதாவது ஒரு காற்றை எடுக்கிறீங்க ஒரு காற்றை ஒரு கிலோகிராம் எடுக்கிறீங்க ஒரு சும்மா நம்ம நம்ம எல்லாம் அசியம்னா ஸோ ஒரு கிலோகிராம் காற்றை எடுக்கிறீங்க காற்றை வந்து எப்படி எடை போடுவீங்களா சார்லாம் கேட்காதீங்க சார் நம்ம ஒரு ஒரு கிலோகிராம் காற்றை எடுத்துக்கிறோம் அந்த காற்றுல எவ்வளோ கிராம் அதாவது ஒரு கிலோகிராம் காற்றை எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து எவ்வளோ கிரகம் வந்து வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு ஸோ வாட்டர் வேப்பர்னா நம்ம அதான் ஈரப்பதம் ஒரு கிலோகிராம் காற்றுல எவ்வளோ வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதோட பேர்னா என்ன ஸ்பெசிபிக் கிடோ கிமிடிட்டி அதாவது ஸோ ஒரு ஒரு காற்று எடுத்துக்கிறீங்கப்பா காற்று அதனால் நீர் நீரா ஒரு காற்று வந்து இருக்கு இந்த காற்றுக்குள்ள எவ்வளோ அதனால் ஒரு கிலோ காற்றுல எவ்வளோ ஈரப்பதம் இருக்கு வாட்டர் வேப்பர் வாட்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கறதோட பேர்னு ஸ்பெசிபிக் கிமிடிட்டி ஸ்பெசிபிக் கிமிடிட்டா ஒன்றும் கிடையாது கிலோகிராம் காற்றுல எவ்வளோ கிராம் வந்து வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறது பேர்னா ஸ்பெசிபிக் கிமிடிட்டி ஸோ ஓகே இதுக்கு நிறைய கிமிடிட்டி இருக்கு நிறைய ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் அடுத்த ரெண்டாவது உள்ளதோட பேரு அப்சல்யூட் கிமிடிட்டி அதாவது அப்சல்யூட் கிமிடிட்டி அப்சல்யூட் கிமிடிட்டினா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு வேல்யூம் ஒரு ஒரு கனலை ஒன்றும் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு கனலவு காற்றுல எவ்வளோ கிராம் ஈரப்பதம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கு பேர் அப்சல்யூட் கிமிடிட்டி அதாவது நமக்கு மூன்று கிமிடிட்டி இருக்கும் அதாவது கிமிடிட்டியில வந்து கிமிடிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது கிமிடிட்டில நமக்கு ரெண்டு மூணு டைப்ஸ் இருக்கு ஒரு மூணு டைப்ஸ் இருக்குப்பா உள்ளது பேரு ஸ்பெசிபிக் கிமிடிட்டி ரெண்டாவது அப்சல்யூட் கிமிடிட்டி கிலோகிராம் கிராம் இது வால்யூம் வால்யூம்னா என்னப்பா வால்யூமுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் போடுவோம் எல்லாரும் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தானே கனலை ஒன்று நம்ம சொல்லுவோம் இது மீட்டர் ஸ்கிப்னு சொல்லுவோம் இதில் எவ்வளோ கிராம் வந்து இருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் கிமிடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காற்று இருக்கு சரி இதுதான் ஒரு காற்று இது இது ஒன்றா ஒரு காற்று இது ஒரு கிலோ காற்று இதெல்லாம் எவ்வளோ ஈரப்பதம் தான் இருக்கு அதனால் சார் இப்போ ஒரு அஞ்சு எத்தனை கிராம் இருக்கு இப்போ இது ஒரு கிலோ இதில் ஒரு கிலோவில் இரநூறு கிராம் ஈரப்பதம் இருக்கு முந்நூறு கிராம் ஈரப்பதம் இருக்குன்னு சொல்கிறதோட பேர் வந்து அது ஸ்பெசிஃபிக் கிமிடிட்டி அப்சல்யூட் கிமிடிட்டினா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஒரு 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 காற்று எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கனலு இது வந்து ஒரு கிலோன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இதை வந்து கனலுவாக எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஒரு கனலு ஸோ ஒரு ஒரு இது இது தான் ஒரு கனலு காற்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து எவ்வளோது இருக்கு கிமிடிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ கிராம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது அப்சல்யூட் கிமிடிட்டி இது ரெண்டு நமக்கு தேவையில்லை மிக முக்கியமானது இந்த ரிலேட்டிவ் கிமிடிட்டினா ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ்னா ஒப்பு ஈரப்பதம்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒப்பு ஈரப்பதம் ஸோ ஒப்புனா நான் இப்போ கம்பேர் பண்ணுறேன் ரிலேட்டிவ் கிமிடிட்டி ஸோ இதுதான் முக்கியமானது ஸோ ஒப்பு ஈரப்பதம்னு பேர் இந்த ஒப்பு ஈரப்பதத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயில்ஸாக அதாவது இந்த ரிலேட்டிவ் கிமிடிட்டினா நமக்கு வந்து முக்கியமானது நமக்கு வந்து மழை பெய்யுமா பெய்யாதான்னு இதை வச்சே நமக்கு அதெல்லாம் முடிவு பண்ணிடலாம்
இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அதாவது ஒரு காற்றுல எவ்வளவு ஈரப்பத்தை வித்கோல்டு பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு காற்றுல எவ்வளவு ஈரப்பத்தை வித்கோல்டு பண்ண முடியும் வித்கோல்டுனா நம்ப எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து பிடிக்க முடியும் தாங்க முடியும் அதாவது அதாவது ஒரு காற்றுல எவ்வளவு ஈரப்பத்தை வித்கோல்டு கெப்பாசிட்டி வித்கோல்டு வாட்டர் வேப்பர் எவ்வளவு எவ்வளவு இருக்கு அது அந்த விகிதம்னா அதுனா என்னப்பா அதாவது அதாவது ஒரு காற்றுல சரி எவ்வளவு ஈரப்பத்தை வந்து நம்ம வந்து வித்கோல்டு பண்ண முடியும் அட்மாஸ்பியர்ல எவ்வளவு ஈரப்பத்தை நம்ம வந்து வித்கோல்டு பண்ண முடியும் அதாவது இதுதான் ஒரு ஒரு இதுப்பா இல்ல வந்து எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து வித்கோல்டு பண்ண முடியும் இந்த இந்த காற்றுல அதாவது இந்த ஏர்ல அதாவது ஏர்ல அதாவது ஏர் ஒரு ஏர்ல நம்ம எவ்வளோ எவ்வளவு வந்து வித்கோல்டு பண்ண முடியும் எவ்வளவு வந்து பிரசண்டா இருக்கு இப்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஸ் ஒரு ஒரு டூ ஒரு ஃபோர் வீலர் ஒரு கார் ஒரு கார் இருக்கு அதாவது ஒரு கார் இது கார்னு நினைச்சுக்கங்க ஓகே ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க இந்த கார்ல எவ்வளவு வித்கோல்டு கெப்பாசிட்டி நார்மல் கார்னு வச்சுக்கங்க சார் நார்மலா ஒரு கார் முன்னாடி ஒரு பேரு பின்னாடி ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் அப்ப அந்த ஓலா கார்னு வச்சுக்கங்க வித்கோல்டு பேரு நாலு பேர் பிரசண்டா எத்தனை பேர் போறாங்க பிரசண்டா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேர் மட்டும் போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிரசண்டா ரெண்டே ரெண்டு பேர் வந்து போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் ஃபார்முலா எவ்வளவு பேரை வித்கோல்டு பண்ண முடியும் ஒரு அதாவது இங்க வந்து கார் கிடையாது இது ஏறு இது வந்து வித்கோல்டு வந்து பசங்களை அதனால நம்ம பெர்சனை கிடையாது எவ்வளவு வாட்டர் வேப்பர அதாவது காற்றுல ஒரு ஒரு அதனால ஒரு கிலோ காற்றுல எவ்வளவு வந்து வாட்டர் வேப்பரை வந்து வித்கோல்டு பண்ண முடியும் பிரசண்டா அந்த வித்கோல்டு பண்ணல பிரசண்டா எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்றதோட பேருனா ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம நம்ம கால்குலேட் பண்றதோட பேருனா என்னப்பா அதாவது ஒரு காற்றில் எவ்வளவு ஈரப்பதம் வைக்க முடியும் என்பதற்கும் தப்பு தற்போது எவ்வளவு உள்ளதுக்கும் இடைப்பட்ட விகிதம்னாப்பா பேர் ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி அதாவது ஒரு காற்றுல எவ்வளவு ஈரப்பதம் வைக்க முடியும் தற்போதைக்கு பிரசண்டா எவ்வளவு இருக்கு அது ரெண்டுக்கும் உள்ள அந்த விகிதம் அந்த 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 பர்சன்டேஜ் அந்த பர்சன்டேஜ் அந்த பர்சன்டேஜோட பேருனா ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி ஸோ ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி வந்து எதனா எதுல கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா பர்சன்டேஜ்ல கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுனா ரெயின்பால வந்து ரெயின்பால் வந்து ஒரு இடத்துல பெய்யுமா பெய்யாதுன்னு டிசைட் பண்றது வந்து இதுதான்ப்பா அப்ப ரெயின்பால டிசைட் பண்ற வாட்டர் வேப்பர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா சார் என்ன சார் அதனால சார் நம்மளோட ரிலேட்டிவா இல்ல வந்து சப்சல்யூட்டோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரிலேட்டிவ் சோ அதுதான் இங்க இந்த இதுல பாருங்களேன் ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி அதாவது வித்கோல்டு கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் வித்கோல்டு கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் ப்ரெசன்ட் வாட்டர் வேப்பர் ஒரு காற்றில் எவ்வளவு ஈரப்பதம் வைக்க முடியும் என்பதற்கும் அதாவது எவ்வளவு வித்கோல்டு பண்ண முடியும் என்பதற்கும் தற்போது எவ்வளவு இருக்கு தற்போது எவ்வளவு வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு என்பதற்கும் இடைப்பட்ட விகிதம்னா விகிதம்னா என்ன ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட விகிதம்னா ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டி அதாவது ஆர் கட்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டிய நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்னா பர்சன்டேஜ் அடிப்படையில கால்குலேட் பண்றோம் அதாவது பர்சன்டேஜ் அதாவது பர்சன்டேஜ் என்னன்னா விகிதம் பர்சன்டேஜ் விகிதம் அடிப்படையில கால்குலேட் பண்றோம் இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டினா ரெயின்பால டிசைட் பண்ணும் மழை பெய்யுமா பெய்யாதா அப்படின்னு டிசைட் பண்ற ஃபேக்டர் என்னன்னா இந்த இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டினா இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டினா டிசைட்ஸ் ஆன் ரெயின்பால் மழை பெய்யுமா பெய்யாதான்னு டிசைட் பண்றது இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டினா இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டியை நம்ம மெசர் பண்ற சாதனம் என்னப்பா மெசர்மெண்ட் யூனிட்டோட பேரு ஹைட்ரோமீட்டர் இந்த ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டியை டிசைட் பண்ற மீட்டரோட பேரு ஹைட்ரோமீட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிலேட்டிவ் கம்யூனிட்டினா என்ன அவ்வளவுதான்ப்பா மூணு கம்யூனிட்டி ஒரு கம்யூனிட்டி கிலோகிராம்ல எவ்வளவு கிராம் இருக்கு அது ஸ்பெசிபிக் 
ஒரு கிலோ ஒரு வேல்யூம்ல எவ்வளவு கிராம் இருக்கு அதோட பேர் வந்து அப்சல்யூட் ஒரு 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 கிலோ ஒரு காட்டுல வந்து எவ்வளவு ஈரப்பதம் வைக்க முடியும் பிளஸ் சண்டா எவ்வளவு இருக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில விகிதத்தை கால்குலேட் பண்றதோட பேர்னா ஏன் இந்த விகிதத்தை கால்குலேட் பண்றோம்னா இந்த விகிதத்தை வச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் மழையை வந்து உருவாக்கலாம் ஸோ மழை பெய்யறதும் பெய்யாததும் இதை பொறுத்துனா அமையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம வந்து மழையை வர வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் மழையை வர வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதத்துல பண்ணலாம் ஒண்ணு தெர்மல் இண்டிசியர்னு சொல்லுவாங்க ஒண்ணு தெர்மல் இண்டிசியர்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு டைனமிக் இண்டிசியர்னு சொல்லுவாங்க ஒண்ணு தெர்மல் மூலியமாக நம்ம வந்து மழையை வர வைக்கலாம் அதிகமான ஹீட் கொடுத்து மழை வைக்கலாம் இல்லைன்னா டைனமிக் இண்டிசியர் அந்த வெப்பநிலை வந்து குறைச்சி நம்ம வந்து மழையை வந்து வர வைக்கலாம் அதுனா இது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப தெர்மல் இண்டிசியர்னா என்ன டைனமிக் இண்டிசியர்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம்பா ஓகேப்பா அதாவது அதே தாமா இங்க வாங்கலேன் இப்ப தெர்மல் இண்டிசர்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் அதாவது ஓகே இதுல இந்த காற்று இது வந்து ஒரு ஏர் இது ஒரு ஏர் இதுல வந்து எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து காற்றை வந்து விட்கோல்டு பண்ணலாம்னா இதுல வந்து டோட்டலா நம்ம வந்து எவ்வளவு இதை விட்கோல்டு பண்ணணும்னா நூறு கிராம் சாதா நூறு நூறு இதை வந்து நம்ம வந்து விட்கோல்ட் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம வந்து இதுல வந்து எவ்வளவு நூறு கிராம் வந்து நம்ம வந்து விட்கோல்ட சும்மா கிராம்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நூறு கிராம் காற்றை வந்து நூறு கிராம் காற்றை வந்து நம்ம வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் ஆனா தற்போதைக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னா தற்போதைக்கு எவ்வளவு பா இருக்கு அதாவது ஈரப்பதம் இப்ப இவ்வளவு நாப்பா இருக்கு அதாவது இப்ப வந்து எண்பது நாப்பா இருக்கு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு காற்று இருக்கு காற்றுல எண்பது கிராம்னா நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு ஈரப்பதம் இருக்கு எண்பது கிராம்னா அதுதான் நூறு கிராம் வாட்டர் வேப்பர் வைக்கலாம் ஆனா இப்ப எண்பது கிராம்னா இருக்கு என்ன ஆகும்னா இப்ப இப்ப என்ன கண்டிஷன்னா இந்த இதை இதை சாட்டிஸ்பிக்ஸ் அதாவது இந்த இந்த இது இருக்கா அப்ப அந்த வெசல்ல உள்ள நூறு சதவீதத்தை தாண்டுச்சுனா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகும் கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு மழை பெய்யும் அதாவது இந்த ஈரப்பதம் வந்து இந்த காற்று வந்து நூறு சதவீதம் மாறணும் எண்பது கிராமா இருக்கு இன்னும் ஒரு இருபது கிராம் அதிகரிச்சா மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து இந்த ஈரப்பதம் அதிகமாயிரும் அதிகமானுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீர் வந்து ஆவி ஆகுது நீர் எவாபரேஷன் ஆகும் எவாபரேஷன் அதாவது சின்ன சின்ன வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் எல்லாமே மாறும் மாறி மாறி போக போக என்ன ஆகும்னா பெரிய வாட்டர் டிராப்லெட்டா மாறும் பெருசு பெரிய டிராப்லெட்டா சார் சின்ன சின்னமா உள்ளது எல்லாமே பெருசு பெருசா மாறுது இது வந்து எவாபரேஷன் ஆகுது சோ எவாபரேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா கண்டன்சேஷன் குளிரும் அதாவது இதுல எவ்வளவு கிமிட்டி இருக்குன்னு நம்ம பாக்கணும் அதாவது இது ஒண்ணு இது எல்லாமே வாட்டர் வேப்பர் தான் இந்த வாட்டர் வேப்பர்ல சார் இந்த இது ஒரு காற்று இல்லைனா வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும் சார் இந்த இதுல வந்து எவ்வளவு வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் இப்போ அந்த ஹியூமிடிட்டி மா அந்த ஹியூமிடிட்டில இப்போ வந்து அதனால சரி ஃபுல்லாகவுமே வாட்டர் வேப்பர் வந்து இது ஃபுல்லா கொள்ளல் ஆயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிளவுடா மாறும் இந்த கிளவுடை வச்சு இந்த அதனால சார் நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த கிளவுடில் இருந்து சார் நமக்கு வந்து ப்ரசிட்டிபிசேஷன் வந்து நமக்கு வந்து மழையை வந்து கொடுக்கும் எல்லா கிளவுடும் வந்து மழையை கொடுக்காது அந்த அதுல வந்து கிளவுடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த கிளவுடை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது புரியும் அதாவது எவாபரேஷன் கிமிடிட்டியா எவ்வளவுன்னு பாக்குறது கிளவுடு கண்டன்சேஷன் மாறு கண்டன்சேஷன் அடுத்தது வந்து ப்ரெசிபிடேஷன் இப்படி நடக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஸ்டேஜ் தான் பாக்குறோம் எப்படி வந்து ஹிமிடிட்டி இருக்கு அந்த ஹிமிடிட்டில ரிலேட்டிவ் ஹிமிடிட்டி தான் பார்க்க போறோம் அதாவது இப்ப ஒரு ஒரு காற்றுல எண்பது நூறு கிராம் வாட்டர் வேப்பர் வைக்கலாம் ஆனா எண்பது கிராம் தான் இருக்கு நூறு கிராம் வச்சா மட்டும் என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ளது எல்லாமே கிளவுடா மாறி நமக்கு வந்து மழையை கொடுக்கும் ஆனா இப்ப என்ன பண்ணணும் எண்பது கிராம் நினைப்பா இருக்கு இப்ப நூறு கிராம் பண்ணணும்னா நம்ம என்னப்பா பண்ணணும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு சேர் ஆட்டோ இருக்கு சேர் ஆட்டோல எல்லாம் இப்போ பத்து பேர் ஏறலாம்னா நாலு பேர் ஏறினாலாம் எடுக்கல மாட்டாங்க ஒரு ஏழு எட்டு ஒரு பத்து பேர் ஏற வரையும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் எல்லாம் அடிப்பாங்க அது ஒரு விஷயம் அது என்ன நம்ம இங்க பாக்க போறோம் நூறு கிராம் வந்து கெப்பாசிட்டி வைக்கலாம்னா தற்போதைக்கு எண்பது கிராம் இருக்கு இப்ப இருபது கிராம் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணனா நம்ம என்னப்பா பண்ணணும் அதாவது இப்ப நம்ம இந்த இருபது 
இப்ப இப்ப என்ன பண்ணணும் இப்ப என்ன பண்ணணும்ப்பா என்ன பண்ணா வந்து நமக்கு வந்து அதிகரிக்கும் ஆட்டர் வேப்பத்தை அதிகரிக்கும் அப் என்ன பண்ணனா என்ன பண்ணணும் அதிகமா ஹீட் கொடுக்கணும் இப்ப வந்து பிரஸ் இப்ப வந்து நார்மலா ஒரு குக்கர் இருக்கு நம்ம வந்து சமைக்கிறோம் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு நூறு டிகிரி செல்சியஸ்ல வைக்கிறோம் அதாவது நாம நார்மலா நூறு இரநூறு ஆயிரம் டிகிரி நூறு டிகிரி செல்சியஸ்ல வைக்கிறோம் கொதிக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது அதே ஆயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வச்ச உடனே நமக்கு வந்து உடனே நமக்கு வந்து நீர் வந்து ஆவி ஆகுதா அதான் இங்க மேட்ரு இப்ப வாட்டர் வேப்பர் வந்து கெப்பாசிட்டி நூறு இருக்கு எண்பது கிராம்னா அதை தற்போதைக்கு வந்து அது வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு தற்போது பிரசண்டா எண்பது இருக்கு ஸோ நூறு கிராமுக்கு மேல வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும் நூறுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மழை வந்து கொடுத்துரும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இருபத்தஞ்சு கிராம் கிட்ட ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்றதுக்கு என்னன்னா தெர்மல் இண்டியூசர்னு பாக்குறோம் ஸோ தெர்மல் இண்டியூசர் தான் ஒன்னும் கிடையாது ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து சார் என்ன சோ அதிகமான டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கணும் சார் அதாவது என்ன பண்ணணும் இப்ப வந்து வெப்பநிலை வந்து அதிகரிக்கணும் இப்ப வந்து என்ன பண்ணணும் வெப்பநிலை இருபது எண்பது கிராம கொஞ்சம் ஹீட் வந்து அதிகமா கொடுக்கறோம்னு வச்சுக்காங்க கொஞ்சம் என்ன கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வெயில் இன்னும் கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கணும்னு வச்சுக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துனுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எப்படி வந்து கேஸ் நம்மளோட அடுப்புல கொஞ்சம் அதிகமான ஹீட் குடிச்சிட்டுனா எப்படி ஈஸி ஆகு ஆகுமோ அதே போலாம் இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் வந்து நம்ம வந்து பாஸ்டா நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் இங்க கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் வாட்டர் வேப்பர் அதிக மாதிரிமா ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாகனா என்ன ஆகும் அந்த காற்று வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அது அதிகமான நீரை வந்து எடுத்துக்கிட்டு போகும் அப்ப வந்து அதுல என்ன இருக்கும் அதிகமான நீராவி வந்து இருக்கும் ஸோ வந்து இப்ப எண்பது கிராம் இருக்கிற அந்த காற்றுல ஸோ என்ன ஆயிரும் ஸோ நமக்கு வந்து நூறு கிராமா மாறிடும் ஸோ எண்பது கிராம உள்ளது நூறு கிராமுக்கு மேல வந்து சார் நமக்கு வந்து நூறு கிராமுக்கு மேல ஆயிரும் ஸோ வந்து நமக்கு என்னப்பா ஆயிரும் நமக்கு வந்து மழை வந்து கொடுத்துரும் இதுக்கு ஒரு பேக்டர்னா அதுக்கு பேர் என்ன தெர்மல் இண்டி சார் இன்னொரு பேக்டர் என்னன்னா டைனாமிக் இண்டஸ்ட்ரியர்னு பேரு சார் அதாவது ரெண்டு விதத்துல பண்ணலாம் ஒண்ணு வந்து தெர்மல் இண்டிசர் சார் இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் டைனாமிக் இண்டிசியர்னு சொல்லுவாங்க சார் டைனாமிக் இண்டிசியர் என்னப்பா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண தேவை என்ன பண்ணா போதும்னா அதாவது இந்த காற்றுல அதே நான் நம்ம இப்ப பார்த்தா இதோட கெப்பாசிட்டி நூறு கிராம் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளவு பண்ணலாம் நூறு கிராம் பண்ணலாம் ப்ரெசண்டா எவ்வளவு இருக்கு ப்ரெசண்டா எண்பது இருக்கு ஒண்ணு ஹீட்ட அதிகரிச்சு நம்ம பண்ற பேரு தெர்மல் இண்டி சார் இப்ப ஒண்ணும் இல்ல இப்ப என்ன பண்றோம்னா இந்த வெசல் இருக்கா ஒரு காற்று இருக்கா இந்த காற்றோட சைஸ குறைக்க போறோம் இந்த நூறு கிராம் இருக்கா நூறு கிராம் கெப்பாசிட்டி கொண்ட காற்ற எழுபது கிராமா மாத்த போறோம் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை சார் நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் எல்லாம் தேவை இல்லப்பா நம்ம ஆர்டிபிசியலா நம்ம வந்து பண்ணலாம் சார் அதாவது நம்ம என்ன என்ன ஆகும்னா அதாவது நூறு கிராம் நூறு கிராம்னா நம்மளோட கெப்பாசிட்டி தற்போது எண்பது கிராம் இருக்கு அதோட வாட்டரோட சைஸ வந்து நம்ம குறைச்சிட்டா போதும் அதாவது அந்த வாட்டர் டிராப்லேட்டோட சைஸ் அதாவது கொஞ்சம் குளிர வச்சா போதும் கொஞ்சம் குளிர்ந்துச்சுன்னா போதும் அதிகமான ஹீட் கொடுக்க தேவை இல்லை லைட்டா குளிர்ந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி ஆயிரும் குளிர குளிர கொஞ்சம் கம்மி ஆகுமா அப்படி கம்மி ஆனுச்சுன்னா அதோட கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் குறையும் நமக்கு எண்பது எண்பது கிராம் வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு அதோட கெப்பாசிட்டியே எழுபதா நம்ம வந்து குறைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்காங்க எழுபதுதான் குறைச்சிட்டா என்னப்பா இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வெசலோட இது வந்து கூட இருக்கு ஸோ வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து கிளவுடு வந்து ஃபார்மேஸ் ஆகும் கிளவுடு ஃபார்மேஷன் ஆயிட்டு நமக்கு வந்து ரெயின்பால் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுனா நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தெர்மல் இண்டிசர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு பேர்னா நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தெர்மல் இண்டிசர்னு பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்ப இங்க வாங்க இப்ப நீங்க இதுல பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுதாப்பா ஸ்கிரீன் தெரியுதா ஒன்னு ஆடு இருபத்தஞ்சு கிராம் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணோம்னா 
டென் வந்து சார் நமக்கு வந்து ரெயின்ஃபால் கிடைக்கும் டெம்பரேச்சர்னால் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் வாட்டர் வேப்பர் வந்து சார் டெம்பரேச்சர் வந்து சார் வாட்டர் வேப்பர் வந்து சார் அதிகப்படுத்துது சார் அதாவது இங்கே எண்பது இருக்குது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா இங்கே உள்ளது எல்லாமே எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி வெளில போயிடும் ஸோ வந்து அதோடய வாட்டர் கெப்பாசிட்டி முழுவதும் இதாகிடும் அதான் தெர்மல் இண்டியூசர் டைனாமிக் இண்டியூசர்னால் ஒன்றும் கிடையாது இவ்வளோ பெருசாக உள்ள வேசல கொஞ்சோண்டு நம்ம கம்மி பண்ணிடும் நூறு கிராம் வந்து கெப்பாசிட்டி ப்ரெசன்ட் வந்து எண்பது கிராம் ஸோ வந்து சார் அதோட வெயிட்டை வந்து அந்த காற்றோட வெயிட்டை குறைச்சிட்டா போதும் அதாவது கொஞ்சம் கூல் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ வந்து இப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு வழிகள்லையும் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ரெயின்ஃபால் வந்து கிடைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தெர்மல் இண்டிசர் டைனமிக் இண்டிசர் இந்த ரெண்டு வழியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வி கேன் கெட் சார் சார் ரெயின்ஃபால் சார் இந்த ரெண்டு அதனால் சார் என்ன ஆகும்னா ரெண்டுமே ரெண்டுமே ஹெமிடிட்டி ஈரப்பதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒன்று அதிகப்படுத்துகிறோம் இல்லைன்னா கம்மி பண்ணுறோம் இது மூலியமாக என்ன ஆகுதுன்னா சார் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுப்பா ரெயின்ஃபால் வந்து வரும் ஸோ அதுதான் கான்செப்டு ஓகே என்ன பார்க்கணும்னா ஹேட்டகிரிஸ் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் வந்து ரெயின்ஃபாலோட வகைகள் என்னென்ன என்னென்ன வகைகளான ரெயின்ஃபால் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் சாரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ரெயின்ஃபால் பா ஃபர்ஸ்ட் ரெயின்ஃபால் பார்க்க போறோம் ஓகே ஒன்றும் இல்லாமல் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீர் ஆவியாகும் ஆவியாகி மேலே போகும் மேலே போக போக சின்ன உள்ள வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து பெருசாக மாறுது அந்த பெருசாக மாறுறதுல எவ்வளோ வாட்டர் வேப்பர் இருக்கோ அதை பொறுத்து நமக்கு வந்து கிளவுடு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த கிளவுடு ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து அந்த லைட்டாக அந்த தெர்மல் இண்டிசர் இல்லை அந்த பேக்டர்ஸ் மூலியமாக நமக்கு வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து கிடைக்கிது ஸோ இப்படி நமக்கு ரெயின்ஃபால் கிடைக்கிது இப்படிப்பட்ட ரெயின்ஃபாலில் நமக்கு நிறைய வித கேட்டகரிஸ் இருக்கு ஒன்னோட பேரு கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால் தமிழில் வெப்பச்சலன மலைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால் ஸோ ஃபஸ்ட் உள்ளோட பேர் கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால் ஸோ தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெப்பச்சலன மலை நீங்கள் வந்து கூட கேட்பீங்கல்ல நீங்கள் கூட பார்ப்பீங்கல்ல இன்னைக்கு காலையில் அதிகமான வெயில் அடிச்சிச்சா இன்னைக்கு சாயங்காலம் இப்போ மழை பெய்யுதா இப்போ வெளில சென்னையில் யாரும் இருக்கீங்களா பாருங்களேன் சென்னையில் மழை பெய்யுது ஸோ ரீசன் என்னென்னா கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால்னா ஸோ அதுக்கு பேருனா அது கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாதுப்பா அதே தான் நமக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து சார் எனக்காச்சும் வந்து நீங்கள் வந்து சைனா மே மாதம்லாம் இருக்குல்லப்பா ஏப்ரல் மே மாதம்லாம் சேர்த்து வந்து சார் அடிக்கடி நடக்கும்ப்பா என்னென்னா இந்த இந்த கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால் ஸோ கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால்னா ஒன் சார் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான் அதாவது இது என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெப்பச்சலன மலைன்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன சொல்லுவாங்க வெப்பச்சலன மலைன்னு சொல்லுவாங்க சூரியன் இங்க கடல் இருக்கு இந்த சூரியன் இருக்காரு சூரிய பகவான் இருக்காரு இவரு பகல்ல வாட்டி வதைக்கிறாரு பகல் முழுவதும் வாட்டி வதைக்கிறாரு அதிகமான டெம்பரேச்சரை போட்டு வாட்டி எதுக்கிறாரு அதிகமான டெம்பரேச்சர் வந்து கொடுக்கிறாரு ஸோ பகலில் அதிகமான வெயில் அடிக்குது வெயில் பெய்யறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நீர் வந்து ச அதிகமான டெம்பரேச்சர்ப்பா ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகிட்டாப்பா நைட்டு முழுவதும் ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து கொடுக்குது பகலில் டெம்பரேச்சர் கொடுத்ததுனால உடனே என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே உள்ள நீர் எல்லாமே உடனே எவாப்ரேஷன் உடனே சீக்கிரமே எவாப்ரேஷன் ஆகுது ஏன்னா அதிகமான ஹீட் இருக்கிறதுனால மாய்ச்சர் வந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் எவாப்ரேட் ஆகும் பக்கத்தில் ஏதாவது சீ இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா உடனே அது வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் எவாப்ரேட் ஆனது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் வந்து எவ்வளோ ஹியூமிடிட்டி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் கொஞ்சம் எவ்வளோ ஹியூமிடிட்டி இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் அந்த ஹியூமிடிட்டி எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு வந்து பெரிய கிளவுடாக ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது பெரிய பெரிய மேகங்களாக ஃபார்ம் ஆகுது அந்த மேகங்கள் என்ன ஆகுதுனா எவாப்ரேஷன் அதில் ஹியூமிடிட்டியை பார்க்குறோம் ஸோ ஹியூமிடிட்டியை பொறுத்து வந்து நம்ம கிளவுடு ஃபார்மு அந்த கிளவுடு ஃபார்மை பொறுத்து நமக்கு என்ன ஆகுது ப்ரெசிபிடேஷன் ஏற்படுது 
அதாவது உடனே இது வந்து வித்தின் ஒரு டூ ஹவர் த்ரீ ஹவர்ஸ்ல ஒரு கால காலில் காலில் முழுது கடினமான சம சம வெயில் என்னைக்காச்சும் நீங்க அடிச்ச அடிச்சதுனால நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்னா ஈவினிங் அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து சரியான மழை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி காலையில வெயில் அடிக்கிற ஈவினிங் வந்து மழை பெய்யணும் வச்சுக்கோங்க அந்த வெயில்னால அதிகமான அந்த மாய்ச்சர் வாட்டர்ல அந்த அந்த அதிகமான ஈரப்பதம் இருக்கும் அந்த ஈரப்பதத்தை கொண்டுட்டு போய் கிளவுட் ஆஃப் ஆமாயி மழையா கொடுக்குது இப்படி பெய்யற மழைக்கு பெயர்னா என்ன மழைன்னு சொல்லுவாங்க கன்வென்ஷனல் ரெயின் பால்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பெய்யற அந்த மழைக்கு பேர்னா கன்வென்ஷனல் மழைன்னு சொல்லுவாங்க இதை என்ன என்ன சொல்லுவாங்க வெப்பச்சலன மழைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னொரு பேர் என்ன ஸோ இது 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 இல்லைன்னா இது எங்க மெயினா பெய்யும்னா ஈகோட்டரியல் ரேஞ்சில் ஈகோட்டரியல் ரீஜன்ல பெய்யும் ஈகோட்டரியல்னா என்னப்பா எர்த்து எர்த்துல உள்ள இந்த சென்ட்ரல் என்னப்பா இதுனா நமக்கு வந்து ஈகோட்டர்னு சொல்லுவோமா ஈகோட்டர்ல இருந்து ஸோ ஒரு ஒரு அஞ்சு டிகிரி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் உள்ள இந்த பகுதிகள் வரையும் ஸோ இந்த பகுதிகள் வரையும் நமக்கு அடிக்கடி பெய்யும் அடிக்கடி ஏன்னா சிங்கலாம் என்ன பார்க்கும் ஹீ ஓவர் ஹீட் ஆகுமா ஏன்னா சூரியன் வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டெய்லி மழை பெய்யும் யாராச்சும் உங்களோட ரிலேட்டிவ் சிங்கப்பூர் மலேசியா யாராச்சும் இருந்துச்சு இருந்தாங்கன்னா கேட்டு பாருங்களேன் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் சிங்கப்பூர் மலேசியா இல்லைன்னா இந்தோனேஷியாவில் இருந்துச்சுன்னா கேட்டு பாருங்களேன் ஏன்னா எல்லாமே இந்த இந்த சைடில் நான் ஈக்குவல் டெட்டனாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் என்ன பார்க்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகலில் கடுமையான வெயில் அடிக்கும் ஈவினிங் வந்து மழை பெய்யும் அதுக்கு பேர்னா எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக நாலு மணிக்கு மழை பெய்யுமா எக்ஸாக்டா நாலு மணிக்கு மழை பெய்யுமா ஃபோர் ஓ கிளாக்கு மழை பெய்யுமா அதனால இதுக்கு பேரே என்ன வச்சுட்டாங்க நாலு மணி மழை ஃபோர் ஓ கிளாக் ரெயின்னு வச்சுட்டாங்க ஸோ ஃபோர் ஓ கிளாக்கு ரெயின் பால் பெய்யும் அப்படி பெய்யற அந்த ரெயின் பால் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ரெயின் பால்னு சொல்லுவாங்க கன்வென்ஷனல் ரெயின் பாலு ஈக்வட்டோரியல் ஈக்வட்டோரியல் பகுதியில் ஃபேமஸாகவும் இருக்கும் இது எப்படி ஏற்படுதுன்னா அதிகமான ஹீட்டு அப்சர்வ் பண்ணுறது ஹியூமிடியாக மாறுது மழை வந்து கொடுக்குறது அவ்வளோதான் ஓகேம்மா அடுத்தப்பா ரெண்டாவது உடைய பேர் ஓரோகிராபிக் ரெயின் பால் ரெண்டாவது உள்ளோட பேர் ஓரோகிராபிக் ரெயின் பால் மலை தடுப்பு மலை மலை தடுப்பு மலை இதுதான் அப்ப நான் சொன்னேன் இந்த ரெயின் பால்னா நமக்கு வந்து இப்ப சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல இந்த ரெயின் பால்னா மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து நடக்கும் மலை தடுப்பு மலை மலை மேல மோதி பெய்ய மலை சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட விண்டு வருது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் விண்டு இங்க வருது இது நமக்கு பார்த்துருப்போம்ல பேயா பெங்கால்ல ஜார்ஜ் ஆகிட்டு அதாவது பேயா பெங்கால்ல அது ஈரப்பதம் எல்லாமே எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேல மோதுரு அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மேல வந்து மோதும் மோதி மோதி நமக்கு வந்து மலையை வந்து கொடுக்கும் அதாவது மேற்கு தொடர்ச்சி உள்ள மேற்கு வெஸ்டர்ன் சைடு வெஸ்டர்ன் சைடு வந்து நமக்கு வந்து கடுமையான மலையை வந்து கொடுக்கும் அதாவது இந்த சைடு உள்ள பகுதிகள் முழுவதும் எடுத்துக்காட்டுக்கு கேரளா இப்போ கர்நாடகாவில் ச மெயினாக மைசூர் அதனால் ச மெயினாக மைசூர் அது இல்லாமல் மங்களூர் ரீஜன் பாம்பே ரீஜன் பாம்பே உள்ள மழை மழை பெய்யும் புனே உள்ள பெய்யாது கேரளா உள்ள மழை பெய்யும் தமிழ்நாடுல பெய்யாது மங்களூரில் மழை பெய்யும் ஆனால் பெங்களூரில் மழை அந்த அளவுக்கு மழை பெய்யாது ரீசன் என்னென்னா விண்டுபேர்டு சைடில் அதாவது விண்வேர்ட் சைட்னு சொல்லுவாங்க விண்வேர்ட் சைட்னா தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மலை பெரும் பகுதின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மவுண்டைன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மலை இருந்துச்சுன்னா மலைக்கு ரெண்டு பகுதி இருக்கு ஒரு ஒரு மவுண்டைன் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு மவுண்டைன்ல உள்ள பெஸ்ட் அதாவது ஒரு விண்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது விண்டு அடிக்கிற சைடு அந்த மவுண்டைன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு விண்டுபேர்ட் சைடு விண்டு அடிக்கிறதுல அந்த விண்டு எந்த சைடு பஸ்ட் அடிக்கிறோ அதுக்கு பேரு விண்ட் சைடு விண்ட்வேர்ட் சைடு கீழே வந்து இறங்கும்ல ஃபர்ஸ்ட் விண்டு அடிக்கிற சைடு விண்ட்வேர்ட் சைடு லீவர்ட் சைடுனா என்னன்னா இந்த சைடு ஒழுங்காக விண்ட் அடிக்காது அதனால இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விண்ட்வேர்ட் சைட்னு சொல்லுவாங்க விண்ட்வேர்ட் சைட்னா மலை பெரும் பகுதி இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதனால மலை மறைவு பிரதேசம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடுலாம் மலை மறைவு பிரதேசத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு தென்மேற்கு பருவகால ரீஜன்ல நமக்கு சரியான ரெயின் பால் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்க மாட்டுது அதனாலதான் நமக்கு நிறைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை நிறைய நிறைய பிரச்சனை இந்த காவிரி வாட்டர் இஸ்யூ எல்லா இஸ்யூ நமக்கு ஏற்படுறதுக்கான ரீசன் எல்லாமே அதுதான் 
நம்மளுடைய சப்போஸ் தமிழ்நாடு நல்லா நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் தமிழ்நாடு மேபி விண்வேர்ட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லைப்பா இந்த சைடு தமிழ்நாடு இருக்கு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு என்ன ஆகும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இந்த வர்ற அந்த தென்மேற்கு பருவ காற்று பேயா பெங்காலில் சார்ஜ் ஆகுது சார்ஜ் ஆகி மலை மேலே மோதுரு 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 மோதி மோதி இந்த பகுதிகள் முழுவதும் நமக்கு செழிப்பாகுது செழிப்பாகிட்டு வருது எவ்வளோ நேரம்னா அப்போ அதுக்கு வந்து சார்ஜ் இருக்கும் இப்போ பேட்ரியில் சார் நீங்கள் வந்து சார்ஜ் போகிறீங்க எவ்வளோ நேரத்துக்குனா சார்ஜ் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து சார் நமக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து வீக் ஆயிரும்ல நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் சார் என்ன சார் ரொம்ப நேரத்துக்குலாம் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல சார் அது தான் அப்பா இங்கே ஏற்படும் என்ன ஆகுதுன்னா சார் விண்வேர்ட் சைடு எல்லாமே நல்ல மலைப்பழிவை கொடுக்குது அதே அது இறங்கும் போது லீவர்ட் சைடில் வரும்போது அதோட அதோட எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆயிடுது ஸோ அதனால லீவர்ட் சைடில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது சார் மழையை வந்து கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ அதனாலலாம் சார் விண்வேர்ட் சைடில் நல்லா மழை பெய்யும் குட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க லீவர்ட் சைடில் நோ ரெயின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகே அதனாப்பா இந்த ஓரோகிராஃபிக் ரெயின் பால்னா பேர் ஸோ ஓகே இந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்கப்பா ஸோ அடுத்த பாப்பா ஸோ இதாப்பா ஓரோகிராஃபிக் ரைன்பா ஸோ அடுத்தும் அடுத்து உள்ள கேட்குதாப்பா சாடிபுல் அடுத்தது மூன்றாவது ரைன்பால் சைக்ளோனிக் ரைன்பால் இதுதான் பேமஸ் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் டிசம்பர் மாசத்துல எல்லாம் சைக்ளோன் வரும்ல நமக்கு வந்து சைக்ளோன் அதிகமாக ஃபேமஸ் தான் நமக்கு வந்து பே ஆஃப் பெங்காலில் அதிகமான சைக்ளோன் வந்து நமக்கு வந்து உருவாகும் சைக்ளோன் உருவாகி நம்மளுடைய கிழக்கு ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பகுதிகள் முழுவதும் மிகப்பெரிய டேமேஜ் எல்லாத்தையும் வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படி ஏற்படுத்துகிற அந்த ரெயின்பாலோட பேர்னா அந்த சைக்ளோனிக் ரெயின்பால்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் புயல் மலைன்னு சொல்லுவோமா அதாவது சார் புயல் சார் நம்மளோட சைக்ளோன் புயல்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோமா அந்த புயல் ரெயின்பால் தான் பார்க்குறோம் ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு சைக்ளோன் நமக்கு பா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகணும்னா என்ன பார்க்கணும் டெம்பரேச்சர் மினிமமாக இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ்னாலும் வேணும்ப்பா மினிமமாக டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னா இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் கிட்டே இருக்கணும் அதிகமான வெப்பநிலை இருக்கணும்ப்பா அதாவது நமக்கு நவம்பர் டிசம்பர்ல நமக்கு வந்து ஹீ கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகும் ஓரளவு சார் நம்மளோட ஏன்னா சார் நம்மளோட வட நம்ம வந்து எங்க இருக்கோம் வட அரை குளத்துல எக்ஸாக்டா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கீழனா நம்மளோட பேயா பெங்கால் ஓசன் இருக்கு அந்த ஓசன்ல இருக்கிறனாலனா என்ன ஆகுதுப்பா என்ன ஆகுது சார் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட நார்த் ஈஸ்ட் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் வடகிழக்கு பருவ காற்று நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் நம்மளோட இந்தியாவுக்குள்ளே வருது உத்தரகாண்டு வருது அது இல்லாமல் சார் உத்த உத்தரகாண்டு உத்தரப்பிரதேச பகுதிகள் வழியாக வர்ற வரையும் எங்கேயுமே மழையே பெய்ய பெய்யாது 
ஏன்னா அப்பெல்லாம் நம்மளோட உத்தரகாண்ட் உத்தரப்பிரதேசம் பகுதிகளாம் ஓவர் கூலிங்கா இருக்கும் அதே நம்மளோட பே ஆப் பெங்கால் வந்த உடனே கொஞ்சம் ஹீட் கிடைக்கும் அந்த ஹீட் வந்து ஓரளவு இருபத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் கிட்ட இருக்கு அந்த இருபத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கிட்டுனா என்ன ஆகும் ஓரளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் என்ன ஆகும் ஓரளவுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கு கம்பேர் டு பக்கத்துல உள்ள லேண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஓரளவுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து ஓரளவு இருக்கும் சோ உடனடியாக லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் பே ஆப் பெங்கால்ல என்ன ஆகும் அதாவது இந்த இதான்ப்பா அதாவது இங்க பா இருக்கம்பா அதாவது இங்க தமிழ்நாடு இருக்கு இங்க ஆந்திரா பகுதிகள் எல்லாமே இருக்கு இதான் பே ஆப் பெங்கால் ஓசன் இதான் பே ஆப் பெங்கால் ஓசன் இங்க நமக்கு வந்து டெம்பர் அதனா ஓரளவு சூரியனோட வேவ்ஸ் வந்து தென்னாடு குளத்துக்கு சூரியன் போனாலும் நமக்கு வந்து ஓரளவு ரேடியேஷன் இருக்கும் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஓரளவு லோ டெம்பர் ஹை ப்ர டெம்பரேச்சர் ஏற்படுது அதனால இங்க என்ன ஏற்படுதுன்னா ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகுது இதனா என்ன சொல்லுவாரு ரமணன் வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவான காரணத்தால் மீனவர்கள் யாரும் மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இங்க குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா குறைந்த காற்று தாழ்வு நிலைனா உருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலைன்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் டீப் டிப்ரெஷனா உருவாங்க அந்த டிப்ரெஷன் இதுதான்ப்பா இப்படி சைக்கிள் வந்து ஒரு உருவாகுது சைக்கிள் வந்து நமக்கு வந்து உருவாயிட்டு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும்னா இது லோ ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து ஒரு விண்டு வந்து அடிக்கும் அதாவது எப்பவுமே ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷர் நோக்கி வரும் நம்ம சொல்லுவோம் லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர்ல லோ ப்ரெஷர் நோக்கி வரும் வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த அதனா இங்க இருக்குல்லப்பா இந்த லோ ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுத்தும்ப்பா சைக்கிளோனா மாம் பண்ணும் சைக்கிளோனால நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஓரளவு சுத்தம் தனித்தானே சுத்தம் லோ ப்ரெஷர் வந்து என்ன அதனா அந்த ஹை ப்ரெஷர் கிட்ட லோ லோ ப்ரெஷர் வர்றதுனால லோ ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுத்தம் சுத்தம் எப்படியே சுத்தம் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா அது ஹீட்டு மட்டும் கிடைஞ்சிச்சு கிடைச்சிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் என்ன ஆகும்னா சார் அதாவது இதுதான் சைக்கிள் இது சைக்கிளோட இது மைய பகுதின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த சைக்கிளோ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இங்க உள்ள இந்த சைக்கிளோ எங்க என்ன பண்ணணும் ஏதாச்சும் நிலத்துக்கு வரணும் லேண்டுக்கு வந்தா மட்டும்தான் இது இது வந்து அதோட வாழ்வை வாழ்க்கையை வந்து செயலிழக்க முடியும் அதாவது இப்ப நீருக்குள்ள இருக்கு சைக்கிளோன் இந்த நீருக்குள்ள சைக்கிள் வந்து வாட்டர்ல உருவாகுது இப்ப என்ன என்ன கண்டிஷன்னா இந்த சைக்கிளோன் லேண்டை வந்து ரீச் அடையணும் லேண்டை ரீச் அடைஞ்சிட்டுனா நமக்கு என்ன ஆகும் சைக்கிளோன் நம்மளை விட்டு போயிடும் இப்ப இந்த சைக்கிளோன் வந்து உருவாயிட்டு அதாவது லோ ப்ரெஷர் உருவாயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க இந்த சைக்கிளோனுக்கு நிறைய இது இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீப் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது டிப்ரெஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அடுத்தது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த டீப் டிப்ரெஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வங்க கடலில் உருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க டீப் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க டீப் அதனா ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததுனா என்னவா மாறும்னா ஆழ்ந்த காலத்துல தாழ்வு மாறும் அதுக்கப்புறம்னா அது என்னவா மாறும் புயலா மாறும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து என்னவா மாறும் சைக்கிளோனா மா ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம்னா அதுக்கு பேர் சைக்கிளோன்னு சொல்லுவாங்க புயல்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம்னா அதுக்கு பேர் புயல் அந்த புயல்னா ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிளோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைக்கிளோன் ரொம்ப தீவிரம் அடைஞ்சிச்சுன்னா சூப்பர் சைக்கிளோன்னு சொல்லுவாங்க சைக்கிளோன் அந்த சைக்கிளோன் ரொம்ப தீவிரமா இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் சைக்கிளோன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட சைக்கிளோ வந்து என்ன ஆகும்னா இங்க இங்க உருவான அந்த லோ ப்ரெஷர் இப்படியே சுத்தி சுத்தி வரும் இப்படியே சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதே போல இப்படி தண்ணி தானே சுத்திக்கணும் அதே போல இந்த சைடு வந்துகிட்டே இருக்கும் டூ ஹவர்ஸ் நிலத்தை நோக்கி வரும் எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் அட்டாக் ஆகும் அதோட அதோட டைரக்ஷன் நம்ம கணிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா நம்மளுடைய அதனால நிறைய புயல் கஜா புயல் கஜா புயல்னு ஒரு புயல் வந்திருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பத்தொம்பதுல தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட போட்டு சின்ன பிணமா ஆக்கியிருக்கோம் சோ அது ஃபர்ஸ்ட் சென்னைக்குன்னா வர்றாப்புல பேரு ஆனா சென்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரவே இல்லை சென்னை கிட்ட தான் வர்றாப்புல சொன்னாங்க சோ அதாவது பேயா பெங்கால உருவானுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல என்னமோ சோ பேயா பெங்கால்னா பேயா பெங்காலுக்கு தான் பேயா பெங்கால உருவானது ஃபர்ஸ்ட் சென்னை ஆந்திரா கிட்டனா கரைய கடக்கிற அளவுக்குலாம் இருந்துச்சு நம்ம நம்ம ஆளுவெல்லாம் சென்னைக்கு அந்த அதனா ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருந்தோம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல எல்லாம் கரைய
அந்த அதோட ஐயோட பகுதி அந்த அந்த சைக்கிளோட பகுதி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது வந்து அந்த ஐயோட பகுதி கிட்ட வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஐ இந்த கண் இருக்குல்லப்பா இந்த மிகப்பெரிய சைக்ளோன் இதுதான் எதுனா ஃபர்ஸ்ட் சைக்ளோன் வந்து பெருசுப்பா அதாவது நம்மளோட சைக்ளோன் வந்து பெரிய பகுதிகள் கரையை கிடக்கிறதோட அதோட கண் பகுதின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண் பகுதி கரையை கிடக்கும் போதுதான் மிகப்பெரிய சேதத்தை வந்து உழவிக்கும் இந்த இந்த பகுதிகள் முழுவதும் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிரும் அதாவது இந்த பகுதிகள் முழுவதும் ரொம்ப டேமேஜ் என்ன கடுமையான தாக்குதல உண்டாக்கும் கடுமையான காற்று அடிக்கும் இந்த என்ன இந்த சைக்கிளோன் ஆனா சைக்கிளோன் வரும் போதே நூறு அதனால நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் இருநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் நம்மளோட இப்ப கஜாவெல்லாம் இருக்காங்களேன் நூத்தி எண்பதுக்கு மேல அங்க இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல காத்து அடிக்கும் அதாவது நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்ல அந்த லோ ப்ரெஷர் வந்து மூவாயிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மூவாயி மூவாயி எங்க வரணும்னா அது நிலத்துக்கு வந்தணும் நிலத்தை வந்து நிலத்தை அடை வந்து அடைச்சிட்டுன்னா என்ன ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் சைக்கிளோன் வீக் ஆயிடும் சார் வீக் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சைக்கிளோன் விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு இன்னொரு ஓசனில் போயிடும் அதோட சைக்கிளோட வாழ்க்கை வந்து முடிஞ்சிடும் அதாவது நீருக்குள்ள உருவாகி நீருக்குள்ளே போயிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து லேண்டுக்கு வரும் லேண்டுக்கு வந்துட்டு வந்துட்டு வீக் அடைஞ்சு வீக் அடைஞ்சு கடைசியில் இந்த சைடே வந்துடும் லேண்டுக்கு வந்துட்டாலே அதோட வீக் ஆயிடும் இதுதான் சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் சைக்ளோனிக் உருவாகுறதுக்கு டெம்பரேச்சர் தேவை லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் சைக்ளோனாக ஃபார்ம் ஆகணும்னா ரொம்ப டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டு டிப்ரெஷன் டீப் டிப்ரெஷன் டீப் டிப்ரெஷனுக்கு அப்புறம் சைக்ளோன் சைக்ளோனுக்கு அப்புறம் சூப்பர் சைக்ளோன் அந்த சூப்பர் சைக்ளோன் ச எந்த பகுதிகளுக்கு போகுதோ அங்கே சின்ன பின்னமாகிறது உறுதி ஸோ ஓகே இது மோஸ்ட்லி நம்மளோட பேயா பெங்காலில் பேயா பெங்காலில் இது அடிக்கடி இந்த சைக்ளோன் வந்து ஏற்படும் ஸோ ஓகே ஏன்னா அதனா பேயா பெங்காலில் அடிக்கடி சைக்ளோன் நம்மளோட சைக்ளோன் எல்லாமே நம்மளோட நம்மளோட வங்காள விரிகூடா கடல்ல சின்ன பின்னமாக்கும் அடிக்கடி வந்து சின்ன பின்னமாக்கும் இதை பாத்துக்கோங்களேன் சைக்ளோன் வந்து வடாரை குளத்துல கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல சுத்தும் அதாவது நார்தன் கெமிஸ்பியர்ல வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல சுத்தும்பா சைக்ளோன் சதர்ன் கெமிஸ்பியர்ல ஆண்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல சுத்தும் அதாவது சிங்க பாருங்களேன் நமக்கு வந்து எப்படி சுத்தம்னா கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல சுத்துரு கடிகார திசை சுற்றும் திசையில சுத்துரு அதே வடாரை குளத்துலலாம் எப்படி சுத்துரு தென்னரை குளத்துலலாம் எப்படி சுத்துருன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல சுத்துரு எப்படின்னா ஆண்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல சுத்துரு இது எல்லாமே என்ன காரணம்னா இதுதான் கோரியாலிசிஸ் போர்ச்சஸ் இது எல்லாமே இந்த பூமி தன்னை தானே சுத்துரு அந்த கோரியாலிசிஸ் விசையாலனா சைக்ளோன் வடாரை குளத்துல கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்லயும் தென்னரை குளத்துல ஆண்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல சுத்துரு சைக்ளோன்னா லோ ப்ரெஷர் அதே ஆண்டி சைக்ளோனா ஹை ப்ரெஷர் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த சைக்ளோனிக் உருவாகி இந்த சைக்ளோனிக் ரெயின்பால் ரொம்ப டேஞ்சர் ஆனது ஓரோகிராபிக்கோட சைக்ளோனிக் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் ஆனது ஏன்னா சார் ரொம்ப சேதத்தை விளைக்கிறாரில் இந்த சைக்ளோனிக் ரெயின்பால் ஒன்று சார் அடுத்தது சார் அடுத்தது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிளவுடு பஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த ரெயின்பாலோட பேர் ஃபோர்த் கண்டிஷன் இது ஃபோர்த்துன்னு போட்டுக்கோங்க இது நாலாவது ரெயின்பால் அதுக்கு பேர் என்னன்னா கிளவுடு பஸ்ட் ரெயின்பால்னு பேர் ஸோ கிளவுடு பஸ்ட் ரெயின்பால் கிளவுடு பஸ்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது மேக வெடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க மேகம் அதாவது இப்ப கூட சைனாவில் பேஞ்சிச்சு இல்லப்பா சைனா இப்ப என்ன நிலைமையில இருக்கு சைனாவில பெஞ்சது கிளவுடு பஸ்ட்னே நம்ம சொல்லலாம் இப்ப சைனாவில என்ன ஆச்சுப்பா ஆயிரம் வருஷத்துல இல்லாத மழைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரம் வருஷத்துல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டினா இப்படி பேய் மலை அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேய் மலைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு வருஷத்துல பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாள்ல பெஞ்சா என்ன ஆகும் ஒரு வருஷ ஒரு வருஷத்துல பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாள்ல அடிச்சுச்சுன்னா எப்படி சின்ன பின்னமாகும் அது இல்லாமே நான் அப்ப கிளவுடு பஸ்ட்னு பேரு ஓகே நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அடிச்சுச்சா இல்லையாப்பா சென்னை பெருவெல்லாம் ஒரே நாள்ல பிரிச்சுச்சா இல்லையாப்பா அதனால சார் ஒரு வாரத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு அடிச்சு நமக்கு என்ன ஆச்சு சென்னையில பெருவெல்லம் எல்லாமே உருவானுச்சு இல்லப்பா ஒரே நாள்ல நமக்கு ஒரு எத்தனை எத்தனை சென்டிமீட்டரோ அதிகமான சென்டிமீட்டர் எல்லாமே நமக்கு பதிவானுச்சு அது எல்லாமே என்னன்னா அதான் கிளவுடு பஸ்ட் அது அதனால மேக வெடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த மேக வெடிப்பு ஏன் ஏற்படுதுன்னா ஒரு குளிர்ந்த காற்றும் கோல்டு காற்றும் மோதும் அதாவது ஒரு இடத்துல குளிர்ந்த காற்று இருக்குமா கோல்டு ஏர் இருக்குமா இந்த கோல்டு ஏர் கூட வார்ம் ஏர் கொஞ்சம் சூடான காற்று வந்து மோதுரு ரெண்டுமே மோதி என்ன ஆகும்னா ரெண்டுமே கொள்ளீடாகும் அப்படி கொள்ளீடான உடனே அந்த சூடா உள்ள இருக்குல்ல அந்த வார்ம் ஏர் வந்து அப்வேர்ட்ஸ் போகும் அதாவது
நமக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் என்ன பார்க்கும் நமக்கு ரெண்டு டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் கா காந்த முனைகள்னு சொல்லுவாங்களே ரெண்டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் அதான் ஒரு டே இன்னொரு டேரக்ஷன் இன்னொரு டேரக்ஷன் ஒட்டும் ஒரே டேரக்ஷன் ஒட்டாரில்ல அதே தான் கோல்டு ஏறு வாமியர் மோதுர் மோதுன உடனே இந்த வாமியர் வந்து மேலே ஏறுது ஸோ வாமியரில் அதிகமான அதனால் சீரப்பதம் இருக்குது அந்த ஈரப்பதம் ஸோ உடனே கிளவுடாக பார்ப்போம் கிளவுடாக பாயிண்ட்டு ஸோ மிகப்பெரிய கிளவுடு வந்து கொட்டுறோம் மேகமே வெடிக்கிறாப்பில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் கிளவுடு பஸ்ட்டு மேகத்தை பொழந்துக்கிட்டு மழை பெய்யுன்னு சொல்லுவாங்களே நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்களா என்னடா மேகத்தை பொழந்துக்கிட்டு கொட்டு நம்ம சென்னையில் நான் அடிக்க நிறைய வாட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம் போன வருஷம் கூட ஒரே நாள் அடிச்சு இல்லப்பா என்னப்பா நம்ம கூட லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல சொல்லலாம் என்ன மேகத்தை பொழந்துகிட்டு கொட்டுரு அந்த அளவுக்கு மழை பெய்யும் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மலைக்கு பேர்னாப்பா கிளவுடு பஸ்ட் அது வந்து கோல்டு ஏறும் ஆமையரும் மோர்றதுனால உருவாகுது உத்தரகாண்ட்ல ரெயின்பால் ஏற்பட்டுச்சுப்பா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு நினைக்கிறேன் ஸோ உத்தரகாண்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அப்புறம் சென்னை பெருவெல்லாம் கேரளாவில் உள்ள ஒரே நாளில் வந்து நமக்கு அதிகமான இது பண்ணுச்சுன்னா இப்போ சைனாவில் ஏற்பட்டது கூட நம்ம வந்து கிளவுடு பஸ்ட்னே சொல்லலாம் இப்படி ரயின்பாலில் நாலு விதமாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ ரயின்பாலில் நாலு விதமாக பிரிக்கிறோம் அதாவது ப்ரெசிபிடேஷன் ப்ரெசிபிடேஷனில் நிறைய வகை இருக்குது என்னென்ன வகை ஸ்லிட்டு ரயின்பால் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கேல் ஸ்டோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட ரயின்பால் ரயின்பால் ஏற்படணும்னா என்னப்பா சார் அதுதான் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரயின்பால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக ப்ரெசிபிடேஷன் ஆகணும்னா நீர் ஆவி ஆகணும் ஸோ எவாப்ரேட் ஆகணும் ஸோ எவாப்ரேட் ஆகினதுக்கப்புறம் கண்டென்சேஷன் ஆகணும் கண்டென்சேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் எவாப்ரேஷன் எவாப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் கண்டென்சேஷன் கண்டென்சேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்ப்பா அந்த அதில் எவ்வளோ ஈரப்பதம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஈரப்பதத்தை பார்த்து என்ன ஆகும்னா ஸோ அது வந்து குளிர்ந்தும் குளிர்ந்த க குளிர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நமக்கு என்ன ஆகும்ப்பா மேகமாக மாறி நமக்கு வந்து மழையை வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதுதான் நீராவியை நமக்கு மழையை கொடுக்கும் இப்போ சமீப காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆர்டிபிஷியலாக நமக்கு வந்து மழையை வந்து வர வைக்கிறோம் அதாவது சமீப காலத்தில் நம்மளுடைய நவீன கண்டுபிடிப்பு என்னென்னா ஆர்டிபிஷியல் ரயின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிபிஷியல் ரயின்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆர்டிபிஷியல் ரயின் யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா செயற்கை மழைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சீடிங்க சார் சூப்பர்ப்பா அது எப்படிப்பா பண்றாங்க மேல கிளவுட்ல போய் பொட்டாசியம் பர்மங்கேட்டோ ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் போடுவாங்க சார் அதுல அதுல மழை பெஞ்சா சூப்பர்ப்பா பொட்டாசியம் கிடையாதுப்பா சில்வர் ஐடின்னு சொல்லுவாங்க மழையோட <laughs> ராக்கெட் இருக்குல்ல ராக்கெட் இல்லைன்னா ஃப்ளைட்டுப்பா நம்ம இந்தியாவோட ஃப்ளைட்டை எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது சுகாய் போர் விமானம்னு வச்சுக்கோங்க சுகாய் போர் விமானம்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு விமானங்கள் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது சுகாய் போர் விமானம் ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்துக்கிறாங்க ஃப்ளைட்டை எடுத்துக்கிறாங்கப்பா ஃப்ளைட்டில் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட்டு ஒரு ஃப்ளைட் வண்டி இருக்குது ஒரு ஃப்ளைட்டு இருக்குது ஃப்ளைட் வந்து இப்போ கிளம்புது இப்போ சென்னையிலேருந்து இப்போ கிளம்புது சென்னைக்கு மேலே போகிறோம் ஸோ மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ளைட்டு வந்து என்ன கொண்டுகிட்டு போகுதுன்னா சில்வர் ஐடியினா தூக்கி கொண்டுகிட்டு போகுது அதாவது சில்வர் ஐயோடின் சில்வர் ஐயோடின் சில்வர் ஐயோடின் சில்வர் ஐயோடின் உப்பு இது இப்போ ஐஐடி சென்னை கூட இதெல்லாம் பண்ணி ஓரளவு சக்ஸஸ்ஸாக பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சில்வர் ஐடின்னு ஒரு உப்பை எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க ஸோ சில்வர் ஐடின்னு ஒரு உப்பை எடுத்துக்கிட்டு சுகாய் போர் விமானத்தில் நம்ம போகிறோம் இப்போ சென்னைக்கு மேலே சப்போ வந்து சென்னை வந்து ச நமக்கு வந்து ஓவர் ட்ராக்டாக இருக்குது ஓவர் வறட்சியாக இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் மழை வேணும் மழை இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ ஐடின்னு எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு போய் இந்த மேகத்தில் போய் தூவி விடுறோம் இந்த தூவி விட போகிறோம் தூவி விட்ட உடனே என்ன ஆகுனா லைட்டாக ஹீட்டு கொடுக்குறனால என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளோட அந்த தூவி விட்டது எல்லாமே என்ன ஆகும் 
சார் தூவி விட்டது எல்லாமே உடனே சார் நம்மளோட இந்த கிளவுடில் இருந்து நம்ம தூவி விட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அது வந்து ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆன உடனே இந்த வாட்டர் வேப்பர் அந்த அந்த தெர்மல் இண்டி சொன்னால் அதோட மேலே வந்து வந்துடும் அதாவது எண்பது எண்பது கிலோகிராமாக இருந்தது இப்போ நூறு கிராமாக மாறிட்டு நல்லா ஃபார்ம் ஆகி உள்ள கிளவுடு இல்லைனா தூவி விடுறாங்க இப்போ நூறு கிராமாக மாறிட்டு நூறு நூற்றி இருபது கிராம் ஆகிட்டு இப்படி மாறி விட்ட உடனே என்ன ஆகுனா மழையை கொடுக்குது ஸோ இது இதெல்லாம் நம்மளோட ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஓரளவு நம்ம வந்து வறட்சியை வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை மீட்டு கொண்டுக்கிட்டு வரலாமே அப்படின்னு நம்ம ஆளுவாக பண்ணாங்க நம்ம இந்தியா நம்ம நாட்டில் பண்ணாங்க ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சமயத்தில் ஒரு காற்று அடிச்சிச்சு அதாவது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அதாவது நம்மளோட ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இந்த முயற்சி வந்து பண்ணி பார்த்தாங்க ஓரளவு சக்ஸஸ் கொடுக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி பார்த்தாங்க ஆனால் காற்று வந்து அந்த சமயத்தில் கிளவுடு ஃபார்ம் ஆகிட்டு கிளவுடு ஃபார்ம் ஆன உடனே கிளவு ஒரு நல்ல காற்று அடிக்குது அந்த காற்று எல்லாமே அடித்தனால என்ன ஆகுதுன்னா மழையை வந்து இந்தியாவை கொடுக்காம பாகிஸ்தானில் போய் மழையை கொடுத்துட்டு பாகிஸ்தானில் உள்ள சிந்து பகுதியில் போய் வந்து நமக்கு வந்து மழையை கொடுத்துருக்கோம் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா கிளவுடு ஸ்டீடிங்கால் மழை பெய்ய வைக்கலாம் ஆனால் அது பர்டிகுலர் இடத்துல பெய்யுமா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நமக்கு ஒரு டிபட்ஸ் இருக்கு ஒரு டிபட்ஸ் இருக்கு அதை பார்த்துக்கிடுவோம் ஸோ இதுதான் கிளவுடு ஸ்டீடிங் ஓகே சில இது 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 ஆக்சுவலி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கிளவுட் ஸ்டீடிங் பண்ணுறதுல என்ன உப்பு பயன்படுத்துவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சில்வர் அயோடின் சில்வர் அயோடின் அது இல்லாமல் இன்னொன்று கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஓகேப்பா இப்போ ரெயின் பாலம் முடிச்சாச்சுப்பா இப்போ ரெயின் பாலம் முடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது என்னப்பா இது என்னப்பா இது பேர் என்னப்பா இது பேர் என்னப்பா இந்த பிச்சர் தெரியுதாப்பா பிச்சர் தெரியுதாப்பா தெரியுது சார் இது என்னப்பா இந்த பார்த்தா எப்படி தெரியுது மேகம் ஒன்றால தானப்பா தெரியுது நீர் வந்து ஆவியாது இதை பார்த்தா எப்படி தெரியுது மேகம் ஆனால் தெரியுது இந்த மேகத்தை பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் சார் மேகம் கிளவு நமக்கு நமக்கு இந்த அது என்ன சார் இந்த மேகம்னா என்ன அந்த சுக்கி சார் அந்த கிளவுடுனா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே நமக்கு வந்து மேகத்தை வச்சு கூட நிறையா பார்த்து இருக்கும்ல மேகமாய் வந்து போகிறாய் சார் வெண்ணிலா உன்னை தருவாயன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மேகம் சார் எப்படிப்பட்ட மேகம் அந்த மேகத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மேகத்தில் நம்ம அது அதில் உள்ள ஹைட்டை பொறுத்து நிறைய மேகத்தோட எந்த ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பொறுத்து நமக்கு வந்து நிறையா மேகமாக நம்ம வந்து நிறைய மேகம்னு நம்ம சொல்கிறோம்ப்பா அதாவது மேகத்தோட கைட்டை பொறுத்து அது அது அந்த மேகத் மேகத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து கேட்டகரி கொடுக்குறோம்ப்பா இப்போ ஆறுலேருந்து ரெண்டு கிடையாதுப்பா இருபது ஒரு சிக்ஸ்லேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளதுக்கு பேர் வந்து அதாவது இந்த மேகம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மேகத்தை நம்ம நிறைய கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து லோயர் கிளவுடுன்னு சொல்லுவோம் இது மிடில் கிளவுடு இது வந்து அப்பர் கிளவுடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து லோயர் கிளவுடு ஸோ அதாவது அது பேர்னப்பா நம்ம இங்கே சொன்னது ஹை கிளவுடு கீழே மிடில் கிளவுடு கீழே லோயர் கிளவுடு இந்த என்னென்ன கிளவுடுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து அதாவது கிளவுடில் நிறைய கேட்டகரி இருக்குமா கிளவுடில் நிறைய கேட்டகரி இருக்கு ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ஹையர் கிளவுடு இப்படி கோடு கோடாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி கோடு கோடாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இந்த வரி வரியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து சிற ஸ்டேட்டஸ்ன்னு பேர் ஸ்டேட்டஸ் கிளவுடுன்னு சொல்லுவாங்க சிரஸ் ஸ்டேட்டஸ்னு பேர் சிரஸ்னா மீனிங் என்னன்னா ஹைட்டு ஹைட்டாக உள்ளதுக்கு பேர் சிரஸ்ப்பா இப்படி கோடு கோடாக உள்ளதுக்கு பேர் ஸ்டேட் ஸ்டாட்டஸ் இதுக்கு பேர் சிரஸ் ஸ்டாட்டஸ் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிரஸ் ஸ்டாட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிரஸ் ஸ்டாட்டஸ் அதை தான் சிங்க போட்டிருப்பாங்க இந்த கிளவுடு இதில் இல்லை சிந்த இப்படி இருக்குல்ல இந்த கோடு இது தான்ப்பா சிரோ ஸ்டாட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இப்படி கோடு வரி வரியாக இருக்கா இப்படி வரி வரியாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் என்னப்பா இந்த வரி வரியாக கோடு கோடாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து சிரோ ஸ்டாட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிமுலஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது வளையம் வளையமாக புள்ளி புள்ளியாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய அந்த புள்ளி புள்ளியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அதனால் சிரஸ் சிரோ கும்லஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிளவுடில் நமக்கு நிறைய கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ இந்த கிளவுட்ஸில் நம்ம நிறைய கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சி அதனால் சிரஸ் சிரஸ்னா ஹைட்டில் உள்ளது ஹைட்டில் உள்ள ஹையர் கிளவுடு என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு கிளவுடுப்பா ஒன்று வந்து சிரஸ் ஸ்டேட்டஸ்
ஆல்டோனா மிடில்ல உள்ளதுக்கு பேரு ஸ்டேட்டஸ்னா இப்படி கோடு போடுறது மிடில்ல கோடு போடுறாங்க மிடில்ல வளைய வளையா போடுறாங்க ஆல்டோ ஸ்டேட்டஸ்னா ஒண்ணும் கிடையாது ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேட்டஸா இணைக்கிறாங்க இதுக்கு பேரு ஆல்டோ ஸ்டேட்டஸ் அப்புறம் ஆல்டோ கிமுலஸ் கிமுலஸ்னா இப்படி ஆல்டோ கிமுலஸ்னா அதுவும் நடுவுல வந்து சம் முட்டை முட்டையா இருக்கும் சோ இப்படி இருக்கும் சோ ஓகே இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆல்டோ கிமுலஸ் ஓகே இது எதுக்கு பேர் வந்து ஆல்டோ கிமுலஸ் சோ ஆல்டோ கிமுலஸ் சோ ஓகே இதுக்கு வந்து சார் அதான் சார் சிரஸ் ஸ்டேட்டஸ் இப்படி கோடு கோடாக இருந்துச்சுன்னா சிரஸ் ஸ்டேட்டஸ் அதே வந்து சார் இப்படி புள்ளி புள்ளியாக இருந்துச்சுன்னா சிரோ கிமிலஸ் நடுவில் வந்து இங்கே பாருங்களேன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா மே மேகம் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஆல்டோ கிமிலஸ் இந்த ஸ்டேட்டஸ்லேயே பெருசாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பேர் ஆல்டோ ஸ்டேட்டஸ்னு பேர் ஸோ இப்படி கிளவுட்ஸில் நிறைய கேட்டகரி இருக்குன்னு சும்மா பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கீ அதாவது இது வந்து உயர மேகங்கள் இடை மேகங்கள் அடுத்தது கீழ் மேகங்கள் நமக்கு மலை கொடுக்கறது எல்லாமே கீழ் மேகம் தான்ப்பா நமக்கு ரெயின்ஃபால் கொடுக்கறதுல அது வந்து ஹை மேகமோ இல்லை மிடில் கிளவுட்ஸ் எல்லாம் இந்த நமக்கு நமக்கு நீங்க பாப்பீங்களா எல்லா மேகமும் நமக்கு வந்து மலை கொடுக்குதா நீங்க இப்ப கிளவுட் பாக்குறீங்க கிளவுட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயரத்துல ரொம்ப உச்சில இருந்தா இருபது இருபது கிலோமீட்டர்ல நமக்கு ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னா அது மலையே கொடுக்கவே கொடுக்காது நமக்கு மிடில் ஃபார்ம் ஆனாலும் மலையே கொடுக்காது லோயர் கிளவுட்ஸ்னா நீங்க பார்த்தாலே தெரியும்லப்பா நீங்க வானத்துல இருந்து இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பிளைட்ல இப்ப என்ன சார் நீங்க இங்க இருந்து போய் பாக்குறீங்க ஒரு ஒரு உயரமான மாடியில ஏறி பாருங்களேன் நமக்கு என்னடா நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிறாப்புல மேகம் தெரியும் இப்போ பள்ளிர் பள்ளி நமக்கு வந்து மலை வந்து கொடுக்கும் அதுக்கு பேர்னா லோயர் கிளவுடு லோயர் கிளவுடு அதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா சிரஸ் கிளவுடு கிமுலஸ் கிளவுடு ஸ்டாட்டஸ் கிமிலஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாட்டஸ் கிளவுடு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாட்டஸ் கிளவுடுன்னு ஒன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது கிமுலஸ் கிளவுடுன்னு ஒன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஸ்டேட்டஸ் கிமிலஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் கிளவுடு அடுத்தது கிமிலஸ் கிளவுடு அடுத்தது ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ் கிமிலஸ்ன்னு சொல்றாங்க இப்படி மூணு விதமான கிளவுடா பிரிக்கிறாங்க நமக்கு மிக முக்கியமானது என்னன்னா நமக்கு நிறைய ரெயின்பால கொடுக்குற கிளவுடு என்னன்னா அது அப்ப கிமுலோ நிம்பர்ஸ்னு கிளவுடு நமக்கு மிக முக்கியமானது கிமுலோஸ் நிம்பர்ஸ் கிளவுடுனா ஒண்ணு கருமேகம்னு சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து சைஸ் வந்து பெருசா இருக்கும்ப்பா இப்படி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க பாக்குறீங்களா ஒவ்வொரு ரெயின்பால் வந்து ரொம்ப கருமையா சொல்லிச்சுன்னா என்ன பார்க்கும் இப்ப வானத்தை பாக்குறீங்க ரொம்ப கருமையா இருந்துச்சுன்னா என்ன பார்க்கும் அதாவது பேய் இருட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல நமக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்க சென்னையில பாத்தீங்கன்னா பயந்துருவீங்க சென்னை சுத்தி வளர்த்து அதெல்லாம் கடுமையான கருமேக கூட்டங்கள் சூழ்ந்துட்டுன்னு சொல்லி டிவில எல்லாம் போடுவாங்க அப்படி சூ சூழ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பேர்னா சிற கிமுலோ நிம்பஸ்ன்னு பேரு அதுக்கு பேரா இந்த இந்த இதான்ப்பா அதுக்கு பேர்னா கிமுலோ நிம்பஸ் அதுக்கு பேர்னா கிமுலோ நிம்பஸ்னு பேரு இந்த கிளவுடு ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா அவ்வளவுதான்ப்பா என்ன பண்ணோம்னா அதிகமான மலையை வந்து கொடுக்கும் இங்க பாருங்களேன் இந்த கிளவுடு இந்த கிளவுட்ல இருந்தா நமக்கு வந்து மலை வருது இந்த ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க இந்த இந்த கிம்பலோ நிம்பஸ் கிளவுட்னா நமக்கு வந்து அதிகமான மழை பொழிவை கொடுக்குது இங்கே பாருங்களேன் இந்த கிளவுட்ல என்ன நமக்கு மழை வந்து வரும் இந்த கிளவுட்ஸ் எல்லாம் ஏமாத்திரும் கிமிலஸ் அந்த கீழே உள்ள கிளவுட்ஸ் ஓரளவு மழையை கொடுக்கும்ப்பா ஆனால் இந்த கிம்பலோ நிம்பஸ்னா அதிகமான மழை பொழிவு வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்படி நமக்கு வந்து கிளவுட்ஸை வந்து பிரிக்கிறோம் இப்படி மேகங்கள் குறிக்கிறோம் கருமேகங்கள் பிளாட் கிளவுட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இதெல்லாம் ஹெவி ரெயின் பால கொடுக்குது சோ இப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய மான்ஸ் வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டர்ல நமக்கு வந்து மழை வந்து பெய்யுது மழை பொழிவு வந்து பெய்யுது ஓகே இதுதான் கிமிலோ நிம்பஸ் கிளவுடு அதனால கருமையான மலைப்பொழிவு கடுமையான கருமுகமாக சொல்லிருக்கோம் அதிகமான மலைப்பொழிவு வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஓகே இப்படின்னா நம்ம வந்து கிளவுட் சிஸ்டத்தை பிரிக்கிறோம் ஸோ ஓகே இதோட நமக்கு வந்து இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சிட்டு ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் நாளை கிளாஸ்ல சாயில்னு ஒரு சாப்டரை வச்சு பார்ப்போம் சாயில் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ இந்த இந்த சாப்டர் நமக்கு முடிஞ்சிட்டு இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஓகே வில் சி ஆன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ப்பா நாளைக்கு பார்ப்போம் So okay ma nalla padichikenga ma so okay bye ma yes, thank, thank you sir, you, sir. Oh, thank bye, you ma. sir bye ma bye ma.